السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نؤمن به و نتوکل علی و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلله فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس دائكة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فجنة فقد فاز صدق الله مولانا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر قال نبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسي الكرم وعلم مت محمد صلى الله عليه وسلم കബറിൻ്റെ ആഴം സോദരാ നീ നോക്ക് അതിൽ നിന്നെ മെല്ലയറക്കലും മുന്നോർക്ക് ഇതുപോലെ ജീവിത കാലമില്ലൊരു കുണ്ട് കുടുസായതും കണ്ടിട്ടുമുണ്ടോ പണ്ട് ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചു നീ കരയുക സോദരാ എങ്കിൽ സുറൂറായി നീ കടക്കും മറുകര വേദിയിൽ ഉപവസരായ ബഹുനിരായ പണ്ഡിത മഹത്വകളെ മറ്റു സംഘാടകരെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ സഹോദരങ്ങളെ ഉമ്മപങ്ങന്മാരെ അള്ളാഹു നമ്മളുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടലിന് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമത്രാദികൾ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ നാം സ്നേഹിച്ചവർ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവർ നമ്മളെ സഹായിച്ചവർ വിശിഷ്യ നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും മഹുഫുറത്തും അർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും ഓറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനുഹു വാര നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ സർവ അപരാധങ്ങളും അള്ളാഹു അവൻ്റെ കരുണ കൊണ്ട് അവൻ്റെ ഉദാര്യം കൊണ്ട് ഈ മഹാന്റെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിന്റെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് അള്ളാഹു പുറത്തും ആപ്പാക്കി തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല ഇവിടെ നടന്നു വരുന്ന ഉറൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നു വരുന്ന പ്രഭാഷണ മജ്ലിസിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാനുഹു വാര ഇതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചവർ ഓടി നടന്നവർ സഹായിച്ചവർ നല്ല വാർത്ത നാട്ടിലെ പരിപാടി രാത്രി തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു അപ്പോൾ അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും അവസാനം വരെ ഇരിക്കൂലേ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ മക്കാമിൽ വരണത് കൊണ്ടാണ് അലഹമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കൂലേ അപ്പൊ പകുതി പോവോ അവസാനം വരെ ഇരിക്കുവോ പകുതി പോവോ 
പറയറോ തീരുന്നത് വരെ ഇരിക്കോ അതോ പക നീയത്തിയുന്നവർ അവസാനം വരെ ഇരിക്കോ എന്ന് നീയത്തിയുന്നവരൊക്കെ കൈപൊക്കിക്ക് എന്താ ഇപ്പൊ പുറകിലുള്ളവര് പുറകിലുള്ളവർ പകുതി പോകാനായില്ലേ ആ എവിടെ പോകാനായില്ലേ നേരത്തേക്ക് വയലിന്റെ സദസ്സിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ പോയി കിടന്ന ഉറക്കം വരും ഇപ്പൊ ഉറക്കം പോയിട്ട് ഒന്നര മാസമായി എവിടെ പോയാൽ വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നാലും ഉറക്കമൊന്നുമില്ല എല്ലാരും പൗരത്വമില്ല ഇപ്പൊ വിഷയം എല്ലായിടത്തും ഉറക്കമൊക്കെ പോയിട്ട് കുറച്ച് നാളായി എല്ലാവരുടെയും ഉറക്കൊക്കെ പോയി വലിയ ടെൻഷനില്ല എല്ലാരും ഇപ്പൊ ബെഡ്റൂമിൽ വരെ എൻ ആർ സി ആണ് വിഷയം ചർച്ച ഒന്നോർത്തിയാ ഒന്നോർത്ത നല്ലതാ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചും ഇരുപതും വർഷക്കാലം കഴിഞ്ഞ ഭാര്യ രാത്രി ഇങ്ങനെ ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി കിടക്ക അപ്പൊ ഭർത്താവ് തന്നെ ആഗ്രഹിക്കും എന്താ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കണേ എന്താ എന്നെ നീ എന്റെ അമിന നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കണേ ഇല്ലിക്ക നിങ്ങളുടെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾ ജയിലിലല്ലേ കാണാൻ പറ്റൂലല്ലോ അതിനെ നോക്ക വീടുകളുടെ മുന്നിൽ പണ്ടൊക്കെ വീടുകളുടെ മുന്നിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നായി ഉണ്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ ഇപ്പൊ പല വീടിന്റെ മുന്നിലും എൻ ആർ സി എൻ ആർ സിയുടെ ആൾക്കാർക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക കാലം പോയോ പോക്ക് നോക്കണേ ഇപ്പൊ ലാഹു ആയാലും ലാഹു നമുക്കൊക്കെ ഹിതായത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമിയും പറഞ്ഞ ഞാതി അതെങ്ങനെ ഇല്ലേ കാസർഗോഡ് പ്രതിഷേധം നടത്തിയപ്പോ ലാഹുവേ ഇത്രയും ജനങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അത്ഭുതം എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് തന്നെ അറിയണില്ല ഇപ്പൊ മംഗലാപുരത്ത് നിന്നും എല്ലാം കയറി വന്നതാന്ന് തോന്നും അത്രയ്ക്കും ജനവാ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ കാണണം എന്താ ആളെന്നറിയോ എന്നാ പള്ളി നിസ്കരിക്കാൻ കാണാറുണ്ടോ ഇവിടെ ആരൊക്കെ ഇല്ല പള്ളിയിൽ ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഈ റോഡി പ്രതിഷേധിക്കാമെന്ന് ആരൊക്കെ ഉണ്ടോപ്പാ തൊണ്ണൂറ് എൺപത് ശതമാനം എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പിന്നെ പള്ളി കാണാറില്ല റോഡിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് വിളിക്കുക ആസാദി 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 ഓനെ അറിയില്ല എന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് ഓനെ വിളിക്കണ ആസാദി എന്ന് ഈ ഹത്തീബ് സ്ഥാനമാര് പള്ളി ദുവാ ചെയ്യും അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണ അല്ല ആരാ അപ്പൊ ആമിയും പറയണേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സൗണ്ട് റോഡി ഇറങ്ങിയിട്ട് നിനക്ക് കൈവെക്കാൻ അറിയാം അള്ളാടെ പള്ളിക്കകത്ത് ദുവാ ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാടെ മുന്നിൽ കൈ നേരെ പിടിക്കാത്തവൻ ആ റോഡി ഇറങ്ങിയിട്ട് കൈവെക്കാൻ നമ്മൾ നേരെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഗതി വരുമോ വരൂല്ല നമ്മുടെ കയ്യിലിരിപ്പം നേരെ ആകാത്തത് കൊണ്ടാ സഹോദരൻ ഇപ്പോഴെങ്കിലും വല്ല കുറവുണ്ടോ നമ്മുടെ അഹങ്കാരത്തിൽ എട ഇത്രയൊക്കെ ആയി എല്ലാത്തിനെയും അടിച്ചു പുറത്താക്കാൻ പോ ഇനി എന്തെന്നറിയാതെ വല്ലാത്ത ഒരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിന് ഒരു ചുവട്ടിടി പുറകോട്ടില്ല മുന്നോട്ടല്ലാതെ നമ്മളൊക്കെ അള്ളാനെ മറന്ന് നടന്നപ്പോ അല്ല നമ്മളെ നന്നാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എങ്ങനെ അല്ല നമ്മളെ നന്നാക്കും അല്ല പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു നമ്മളൊക്കെ നേരെ ആക്ക അല്ല എല്ലാത്തിന്റെ അഹങ്കാരവും തീരും നിന്റെ ഒക്കെ ഈ പണക്കൊഴുപ്പും അഹങ്കാരവും ധിക്കാരം ഇതൊക്കെ തീരും മോനെ ഇത് അല്ല നേരെ ആക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്ക അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളു റോഡി ഇറങ്ങി ജയ് വിളിച്ചാൽ അതൊക്കെ വെറുതെ കോടതിയുടെ കണ്ണല്ല തുറക്കണ്ടേ നമ്മുടെ കണ്ണ് ആദ്യം തുറക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ചു മടങ്ങ് അതല്ലാതെ വേറൊരു പോംവഴി നമ്മുടെ മുന്നിലില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പൊന്നാരെ ചങ്ങായിമാരെ കാർഡ് നല്ല പോലെ ഒരുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി ഇരുന്ന വളി നിങ്ങൾ എന്തിനാ നിക്കണ ഈ കാണുന്ന പുലിശടിയുടെ മുകളിൽ സാധാരണ പാർക്കാ ഇങ്ങനെ കാണാറ് നിങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കയറി ഇരുന്ന വളി ആ പുറത്ത് നിക്കണ ചങ്ങായിമാരൊക്കെ കയറി ഇരുന്ന വളി ചങ്ങായിമാരെ അങ്ങോട്ട് പോയി ഇരുന്ന വളി ആ പുലിശടിയുടെ മുകളിൽ കയറി ഇരി ഇൻഷാല്ല പോയി ഇരുന്ന വളി ഇരുന്ന് വഴുത് കേൾക്കുന്നതിനെക്കാലും പൊതുവലം നിന്ന് കേൾക്കണതിന് അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല നിന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നവര് നിന്ന് തന്നെ കേട്ടോളി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനല്ലേ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നതിനാണോ പ്രതിഫലം കൂടുതൽ ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നതിനാണോ നിന്ന് നിസ്കരിക്കണം അപ്പൊ നിന്ന് വയാൾ കെട്ടോളി ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു നാളെ പരലോകത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ തൊട്ട് നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല കഴിവിന്റെ പരമാവധി എല്ലാരും ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നേറ്റെ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റെ അഹമ്മദില്ല അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിൽ എയും ബിയും സി ഒ ഒന്നും ഇല്ലപ്പ അവിടെ ഒറ്റ വിഭാഗം ഉള്ളു നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അടുത്തിരുന്നേ ഈ സെന്ററിലെ വഴിയും അടച്ച് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കേ എന്തിനാ ഈ ഇടയിൽ ഒരു വഴി എന്തിനാ നമ്മളെ കൊറ്റ കെട്ടല്ലേ ഷാല്ല അഹമ്മദില്ല എല്ലാരും അടുത്തിരുന്
പക്ഷെ ഈ ചങ്ങാതി നല്ല സ്പീഡാട്ടാ പടശ്ശൻ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ പാണ്ടിലോറിയുടെ ഇടയിലൂടെ ഒക്കെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസം കൊടുക്കുമാറാകാം കയറിക്കോളി അലഹമില്ല കയറിയിരിക്കണോ ഇൻഷാള്ള ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇരിക്കണ ചെറുപ്പക്കാരോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നും അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു പരിഗണന കൊടുക്കണം കേട്ടാ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഇന്നമ്മൽ മിനുവൻ എഹുവാന്നല്ലേ കരുണ കാണിക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രായമുള്ളവരില്ല ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് അവർക്ക് സൗകര്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇൻഷാള്ള അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ മൂന്ന് സ്വലാത്ത് സൊല്ലാഹു അലാഹ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വാസ്ലമ സൊല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ അള്ളാഹുമ്മ സൊല്ലി അല മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സൊല്ലി അലൈഹി വസ്ലിമ അള്ളാഹു സ്വീകരി കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരി കുമാറാകട്ടെ ഈ സ്വലാദിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സർവ പ്രയാസങ്ങളും സർവ ഇടങ്ങേരകളും അള്ളാഹു മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ ഈ സ്വലാദ് പറഞ്ഞ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലെങ്കിലും അസുറഫുൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അസുറഫുൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങളുടെ റൗലാ ഷരീഫ് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കിക്ക ആരക്കയ്യന്മാരുണ്ടോ അപ്പൊ പൊക്കണെങ്കിൽ നല്ലത് പൊക്കറോ ചിലപ്പോ ഇതിന്റെ പേര് അതല്ലേ ഈ ചാകാൻ കടന്ന ഒരു നായിക്ക് ഒരു വ്യഭിചാരിയായ പെണ്ണ് കുടിക്കാൻ വെള്ളം കൊടുത്തപ്പോ അല്ല സ്വർഗം കൊടുത്ത ചിലപ്പോ ഈ പൊക്കിയതിന്റെ പേര് കിട്ടിയാലോ ആഗ്രഹിന്റെ കൈവക്ക് അലഹമില്ല അള്ളാഹ് അടച്ചോര ഞങ്ങക്ക് നീ സ്വർഗം നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഈ കൈവക്കിയ ഒരു നന്മയ്ക്ക് പകരം നീ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം നൽകണേ തമ്പുരാനെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗം കണ്ടിട്ട് മരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ രണ്ട് ആയത്തുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ രണ്ട് ആയത്തുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ആയത്ത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും സുബഹി കഴിഞ്ഞ് ഓതിയാൽ സുബഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ആയത്തുകൾ ആരെങ്കിലും നിത്യമാക്കിയാൽ അവൻ മരിക്കുമ്പോ സ്വർഗം കാണൂ എന്നല്ല പറഞ്ഞേ ആ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗം കണ്ടിട്ട് മരിക്കൂ എന്നല്ല പറഞ്ഞേ ഈ ആയത്ത് ഓതുന്ന മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിലെ അവന്റെ ഇരിപ്പിടം കണ്ടിട്ട് മരിക്കുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മരിക്കുന്ന സമയം സ്വർഗത്തിലെ സിംഹാസനം കണ്ടിട്ട് മരിക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ ഇപ്പൊ രണ്ടായത്ത് പറഞ്ഞരട്ടെ രണ്ടായത്ത് പറഞ്ഞരട്ടെ വേണോ വേണ്ടേ പതിനൊന്നര വരെ അവിടെ ഇരിക്ക ആയത്ത് ഏതാന്ന് കേക്കണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ ഇരിപ്പിട ഓസിന് കിട്ടുമോ ഇവിടത്തെ ഇരിപ്പിടം തന്നെ കിട്ടണില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ നിക്ക എല്ലാരും ഈ കസേര തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ആ സ്വർഗത്തിലെ ഇരിപ്പിടം കണ്ടിട്ട് മരിക്ക അതിനുള്ള രണ്ട് ആയത്തുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇൻഷാല്ല അത് ഓതിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് പിരിയാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങളാണ് സ്വർഗം തുറക്കുന്നത് ആ പ്രവാചകന്റെ പുറകിലാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരത്തിൽ പരം വരുന്ന പ്രവാചകന്മാര് അമ്പിയ മുറുസലീങ്ങൾ സബദിരീങ്ങള് സുഹദാക്കള് സഹാബത്ത് താബിയങ്ങള് തബഴു താബിയങ്ങള് ഇമാമുമാര് ഔലിയാക്കന്മാര് സയ്യിദന്മാര് പണ്ഡിതന്മാര് മഹത്വങ്ങള് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ മുഴുവനും നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പുറകിലാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പുറകില എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരായ നാല് പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാ നാളെ സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരാരാ 
മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാതങ്ങൾ പറഞ്ഞ നാല് മഹതിമാരെ കുറിച്ച് മുത്തിനബി പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന പെടെന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ പെണ്ണാരെന്നറിയുമോ നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരായ നാല് പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നതിൽ ഒന്നാമത്തെ പെണ്ണാരെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവേ ഫിർ അവനിന്റെ ഭാര്യയായ മഹതി ആസിയ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പടചറപ്പിനോട് അള്ളാഹുവേ ബൈത്തമൂഫില് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലൊരു വീട് തരണേ എനിക്ക് സ്വർഗം തരണേ എന്ന് പടച്ചറപ്പിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ബവാ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആസിയാ ബീബി റതി അള്ളാഹു തേലാനുക രണ്ടാമത്തെ മഹതി ആരെന്നറിയുവോ മുത്തിന് ബി എവിടെന്ന് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകം പറയുന്നു ഇമ്രാന്റെ മകളായ മറിയം ബി വിറതി അള്ളാഹു താലാർഹ ഈസാ നബിയുടെ ഉമ്മയായ മറിയം ബി വിറതി അള്ളാഹു താലാർഹ നാളെ സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ നേതാവാട് മൂന്നാമതായിട്ട് മുത്തിനബി പറയുകയാ സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ നേതാവാരാ മഹുദി ഹദീജ നാലാമത്തെ പെണ്ണാരെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രമാതകൻ എവിടെന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഫാത്തിമിബിനുമാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് മഹുദി ഫാത്തിമ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് അവര് പെണ്ണുങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരാണ് മുത്തിനബി സല്ലാഹു വലിഹി ബസല്ലാതങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആരാണ് ഫാത്തിമ എന്നറിയുമോ സ്വന്തം മക്കൾക്ക് ഫാത്തിമ എന്ന് പേരിടുന്ന നിനക്ക് ഫാത്തിമ ആരാണെന്നറിയുമോ ആ ഫാത്തിമയുടെ ചരിത്രമറിയുമോ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാചകന് ഫാത്തിമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഫാത്തിമയന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടമാണെന്നാട് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് ആ ഫാത്തിമ ബീബി അള്ളാഹു അള്ളാഹു ഇത്രയും വലിയ പ്രതിഫലം കൊടുക്കാറുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് നമുക്ക് ഫാത്തിമ ആരാണെന്നൊന്ന് പഠിക്കാം ആ ഫാത്തിമയുടെ ചരിത്രം നമുക്ക് പഠിക്കാം ആ ഫാത്തിമ ബീബി കല്ലാഹു ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനം കൊടുക്കാറുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആരാ ഫാത്തിമ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമകൾ ഈ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ പുറകിൽ നിന്നാണ് നാളെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോവുക ഇത്രയും വലിയ ഒരു അവസരം ഭാഗ്യം അള്ളാഹു ആ മഹതിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ആ മഹതിയുടെ ചരിത്രം കേട്ട് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുത്തി നബി എവിടെന്ന് സഹാബത്തിനോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു യാ സഹാബ മൻ അഹബ്ബഹബനി ഫാത്തിമാനെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ മകൾ ഫാത്തിമാനെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം ഫാത്തിമാനെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെയാ അപ്പൊ ഫാത്തിമ ആരാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനുഹയുടെ ജീവിതം പഠിച്ച നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രയോജനമുണ്ടാകും ആരാ ഫാത്തിമ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങളുടെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സില ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമകൾ ജനിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനുഹെ അള്ളാഹു സുബാനുബാല മുത്തി നബിക്ക് കൊടുത്തത് അങ്ങനെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനുഹു ജനിച്ചു ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു രംഗം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചരിത്രം പറയുന്നു ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനുഹ ഈ ലോകത്ത് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സമയം ഫാത്തിമയെ കാണുന്ന എല്ലാരും ഒറ്റവാക്കെ പറയും ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു കുഞ്ഞു ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നവര് പറയും ഇത് ഇവ വാപ്പായ പോലെ ഇരിക്കണേ ചിലര് പറയും ഇത് ഉമ്മാനെ പോലെ ഇരിക്കണേ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് കുട്ടികളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനുഹയെ കാണുന്നവര് മുഴുവനും പറയണത് ഉപ്പാട മോളെന്ന ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനുഹയെ കാണുന്നവര് മുഴുവനും പറയും 
ഉപ്പാന്റെ മോള് തന്നെ ഉപ്പാനെ പോലെ തന്നെ നടത്തവും ഇരുത്തവും ഐസാബി പ്രതിയല്ലാഹു താലാനക പറയുന്നു എവിടുന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും മുത്തിനബിയെ പോലെ സാദൃശ്യമുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഐസാബി പ്രതികളാകുന്ന ഉപ്പാനെ വരച്ചു വെച്ചതുപോലെ മുത്തിനബി അതാ ഫാത്തിമ നടന്നു വരുന്നത് കണ്ട മുത്തിനബി നടന്നു വരുന്ന പോല ും നിന്നാലും പടച്ചവനെ കണ്ണും മുഖവും ചെവിയും എല്ലാം റസൂൽ തങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഫാത്തിമ മുത്തിനബിയെ വരച്ചു വെച്ചതുപോലെ എല്ലാരും പറയുന്നത് ഫാത്തിമാനെ കാണുമ്പോ ഇതാ പടച്ചവനെ നബിക്ക് തികക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത സന്തോഷം ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം അതുപോലെ തന്നെ ഹദീജ ബീബർ അലിയല്ലാഹു താലാനക വേറെ മക്കളുണ്ട് എങ്കിലും ഹദീജ ബീബിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഫാത്തിമ ബീബർ അലിയല്ലാഹു താലാനക മുത്തി നബിയെ പോലെ ആയിരിക്കണം പറയുമ്പോ ഹദീജ ബീബിക്കും വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഹദീജ ബീബി റസൂർഹി സല്ലാസ്ലമ തങ്ങളും ഫാത്തിമ വലിയ സന്തോഷം കാരണം എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി നബി അംഗീകരിക്കാത്ത ആരും ഇല്ല മക്കാർക്ക് മുഴുവനും മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവന ആർക്കും എതിർപ്പും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അല്ല മീൻ ഫാത്തിമായിക്ക് അത് വല്ലാത്ത കാര്യം വല്ലാത്ത അംഗീകാരം വല്ലാത്ത സ്ഥാനം വലിയ മഹത്വം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ അഞ്ചു വർഷക്കാലം രണ്ട് ജ്യേഷ്ഠത്തിമാർ ഉമ്മു കുലുസും റതിയല്ലാഹു താലാനഹ റുഖിയ ബീബി റതിയല്ലാഹു താലാനഹ രണ്ടു പേരെയും തലാക്ക് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചരിത്രം പറയുകയാ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലമാ പ്രബോധനവുമായി ഇറങ്ങിയപ്പോ ഫാത്തിമ ബീബിയുടെ രണ്ട് ജ്യേഷ്ഠത്തിമാരെയും മുഹമ്മദിന്റെ മല ഇങ്ങനെ തടകി ഉപ്പാന വൃത്തിയാക്ക തന്റെ കയ്യിൽ തന്റെ ശരീരത്ത് കിടന്ന വസ്ത്രമെടുത്ത് ഫാത്തിമ ബീബി റതിയല്ലാഹു തന്റെ പിതാവിന്റെ തലയിലും ശരീരത്തിലും എല്ലാം ഇരിക്കുന്ന കുടൽമാലകൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കിടന്നിട്ട് ആ പുന്നമകള് വാപ്പയോട് ചോദിക്കുന്നു വാപ്പാ എന്തിനാണ് ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഉപ്പാ ഇവരിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാതകന് ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന തന്റെ പൊന്നാര മകളോട് പറയുകയാണ് ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ മകളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാതകന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മോള് വാപ്പായിക്ക് ദുനിയാവിലല്ലേ ഈ പീഡനങ്ങളൊക്കെയുള്ളൂ ഈ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഈ ദുനിയാവിലല്ലേ ഉള്ളൂ ഉപ്പാരാഹിറത്തിലൊരു പ്രയാസവുമില്ലല്ലോ എന്റെ പൊന്നുമോള് വേദനിക്കണ്ട അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന് ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമകളുടെ കൈ പിടിച്ചു കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് അതായിരുന്നു അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു വലിയ സല്ലമാധങ്ങൾ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമകളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് എവിടെ നോക്കിയാല് പീഡനങ്ങളാണല്ലോ വല്ലാത്ത പീഡനങ്ങൾ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ കണ്ടുപഠിക്കുകയാ അള്ളാഹുബേ അവസാനം അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകനെയും കുടുംബത്തെയും അതാ ഊരുവലക്കാ തീരുമാനിച്ചു ശത്രുക്കള് ഷേബു അബി താലിബ് എന്ന് പറയുന്ന മലഞ്ചരിവില് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു വലിയ സല്ലമാധങ്ങളെയും തന്റെ കുടുംബത്തെയും ഊരുവലക്കുകയാട് പഴച്ചവനെ ഒരാളും സഹായിക്കാൻ പാടില്ല ഒരാളും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല പടച്ചവനെ ഷീബു അബി താലിബിന്റെ മലഞ്ചരിവില് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകനും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഹദീജ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാർഗ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നുമോള് റുഖിയ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാർഗ അതാ ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാർഗ ഇവരും അള്ളാഹുബെ ഇവരെയാട് ഷീബു അബി താലിബ് എന്ന് പറയുന്ന മലഞ്ചരിവിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടിരിക്കുകയാട് കയ്യിലിരുന്ന ഭക്ഷണമൊക്കെ ും സഹായിക്കാനില്ല ഒരാളും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല ഫാത്തിമാബി എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ മകളുണ്ടല്ലോ വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പടച്ചവനെ വിശക്കുന്നു എന്ന വാപ്പയോട് പറയാ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോള് പറയാ പോകുമ്പോ കാണുന്ന രംഗം എന്തെന്നറിയോ അള്ളാഹുവേ 
തന്റെ പിതാവ് പുല്ലു പറിച്ച് തിന്നും നരങ്ങമാ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോള് ഉപ്പാ എനിക്ക് വിശക്കുന്ന വാപ്പാ വാപ്പാനോട് പറയാൻ പോകുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകൾ പറിച്ച് കഴിക്കുന്നത് കാടുകയാട് ഫാത്തിമാവിയുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി അള്ളാന്റെ റസൂല് ഇലകൾ പറിച്ച് കഴിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പ ഫാത്തിമാടെ കണ്ണ് നിറയുകയാ മുത്തിനബി എന്തേ ചെയ്തതെന്നറിയുവോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഹദീജ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനുഹയോട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം വിളിച്ചു ഹദീജ നിനക്കു പട്ടിണി കിടക്കാനറിയില്ലല്ലോ പഠിക്ക സഹോദര ഫാത്തിമ ജീവിതം പഠിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണെന്നറിയോ ഒരു വാപ്പയും ഉമ്മയും എങ്ങനെയാകണമെന്ന് ഫാത്തിമ പഠിച്ചത് എവിടെ നിന്നറിയോ യഥാർത്ഥത്തിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ മഹത്തമ ഫാത്തിമ പഠിച്ചത് എവിടെ നിന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കിതാബുകളിൽ നിന്നല്ല പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നല്ല കുടുംബ ജീവിതം എന്താണെന്ന് ഇന്ന് വളർന്നു വരുന്ന മക്കളെ പഠിക്കേണ്ടത് എവിടെ നിന്നറിയോ അത് സ്വന്തം വീടിന്റെ അകത്ത് നിന്ന ഞാൻ ചരിത്രം പറയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ വിശന്ന് തളർന്ന് ഇല പറിച്ച് നിന്നുന്ന അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പൊന്നാര മക്കളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു ഹദീജ എന്ന തന്റെ ഭാര്യയെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹദീജ നിനക്ക് പട്ടിണി കിടന്ന് ശീലമില്ലല്ലോ നീ ഏറ്റവും വല്ല സമ്പന്നന്റെ മകളാണല്ലോ നിനക്ക് പ്രയാസം എന്താണെന്നറിയില്ല ദുഃഖം എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയില്ല എന്തിനാ ഹദീജ ഈ പ്രയാസമൊക്കെ നീ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് മുത്തിനബി ചോദിക്കുകയാണ് ഹദീജ ബീബി ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നയാണ് നിനക്ക് പട്ടിണി കിടന്ന് ശീലമില്ലല്ലോ ഇതുപോലെ ത്യാഗം സഹിക്കാൻ നിനക്കറിയില്ലല്ലോ ഹദീജ അതുകൊണ്ട് ഈ മക്കളെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ പോക് മുത്തിനബി ഹദീജയോട് പറഞ്ഞു ഇല പറിച്ച് കഴിക്കുന്ന മുത്തിനബി പറഞ്ഞു വല്ലാത്ത സാഹചര്യമാണ് എന്നോടാണ് എല്ലാവർക്കും വെറുപ്പ് നിന്നോടാർക്കും വെറുപ്പില്ലല്ലോ ഹദീജ ഈ മക്കളെയും കൂട്ടി നീ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോക് ഹദീജ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനുക മുത്തിനബിയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ എന്നെ പറഞ്ഞു വിടല്ലേ നബിയെ എന്നെ പറഞ്ഞു വിടല്ലേ നബിയെ ഞാനുണ്ട് നബിയെ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചാലും അങ്ങയുടെ ചാരത്തി ഹദീജ ഉണ്ടാകും നബിയെ ഞാൻ ഒരിക്കലും പോകില്ല നബിയെ എന്നെ പറഞ്ഞു വിടല്ലേ എന്ന് മുത്തി നബിയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഹദീജ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാൻ കൈയാചിക്കുകയാ ഇതാണ് ഫാത്തിമ കാണുന്നത് ഇതാണ് ഫാത്തിമ കണ്ടു വളർന്നത് തോറ്റുകൊടുക്കാ മനസ്സില്ലാതെ വാപ്പയും ഉമ്മയും പരസ്പരം കടന്നു മത്സരിക്കുന്നത് പത്തു വയസ്സിന്റെ താഴെ പ്രായമുള്ള ഒരു മകൾ ഇങ്ങനെ കാണുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മുടെ വീടൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നമ്മുടെ വീടൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ആ പത്തു വയസ്സിന്റെ താഴെ പ്രായമുള്ള മക്കള് കാണുന്നത് എന്താണ് ഉമ്മാന ചീത്ത വിളിക്കുന്ന വാപ്പ ഉമ്മാന തല്ലുന്ന വാപ്പ പരിഹസിക്കുന്ന ഉമ്മ സ്വന്തം വാപ്പാന് സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ കുത്തുവാക്കു പറയുന്നു പരിഹസിക്കുന്നു കളിയാക്കുന്നു ടിക്കുന്നത് കണ്ടാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ വലരുന്നത് എങ്കിലും ഫാത്തിമ കാണുകയാണ് തന്റെ ഭാര്യയും തന്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും കൂടെ പരസ്പരം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ മനസ്സില്ലാതെ അന്നിവിടെ പട്ടിണി കടന്നു മരിച്ചാൽ തൊട്ടടുത്ത് ഈ ഹദീജ ഉണ്ടാകും നബിയോ സഹോദര ഒരു മാസമോ ആറു മാസമോ ഒരു വർഷമോ അല്ലായിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ മൂന്ന് കൊല്ലമാ പൊന്നുമോന് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകനും തന്റെ കുടുംബവും അവിടെ പട്ടിണി കിടന്നത് മൂന്ന് വർഷമാണ് ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ മകള് അവിടെ നിന്നാണ് പട്ടിണി കിടക്കുക 
പഠിക്കാൻ പഠിച്ചത് അവിടെ നിന്നാണ് ത്യാഗമെന്തെന്ന് പഠിക്കുന്നത് അള്ളാഹുബേ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചവനെ മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകനും കുടുംബവും അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് പഠിച്ചവനെ അതാ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഹദീജ ബീബിക്ക് വയ്യാതായി ഹദീജ ബീബി രോഗിയായി പഠിച്ചവനെ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകനും കുടുംബവും അവസാനം അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നു വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അതാ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഹദീജ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനുഖ രോഗിയായി ഹദീജ ബീബി പട്ടിണി കടന്ന് പട്ടിണി കടന്നിട്ട് അവസാനം രോഗമായി അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായി മക്കളെ അറുപത്തഞ്ചു വയസ്സായി ഹദീജ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാർഹ ഹദീജ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാർഹ പടച്ചവനെ ഫാത്തിമ എന്ന പൊന്നാര മകൾ നോക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം ഉമ്മ കുളിച്ചൊരുങ്ങുകയാണ് ഉമ്മ കുളിച്ചൊരങ്ങുകയാണ് അതാ ഹദീജ ബീവിക്ക് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് നല്ലതുപോലെ കുളിച്ചൊരങ്ങി നല്ല വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചു അള്ളാഹുവേ നല്ലതുപോലെ ഭക്ഷണം വെച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സൊല്ലാഹു വലിഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാ ഹദീജ ബീവി മുത്തിനബിയ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് വീടിന്റെ കടന്നു വന്നു കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഹദീജ ബീബി റതി അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന് സൊല്ലാഹു വലിഹി വസല്ലമാതങ്ങളുടെ മടിത്തട്ടില് തല വെച്ച് കിടക്കുകയാ അന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ മടിയില് അതാ ഹദീജ ബീബി തല വെച്ച് കിടക്കുകയാണ് അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സില് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഹദീജ ചിരിക്കുകയാട് ഹദീജ ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു ഹദീജ എന്തിനാ ഹദീജ നീ എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഹദീജ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഹദീജ ബീവി നമ്മൾ ചിന്തിക്കെ നമ്മൾ അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനഖ നോക്കുമ്പോ അറുപത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഉമ്മ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ തല വെച്ച് കിടന്നിട്ട് തമാശ പറയുകയാ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്തരി മാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ മാന്തരി മാറാകട്ടെ നമ്മളോ അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഭാര്യ വേറെ ഭർത്താവ് വേറെ എങ്ങനെ അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ നീ എവിടെ കിടക്കണേ നീ നിന്റെ റൂം അപ്പുറത്ത് ഭാര്യ അപ്പുറത്ത് ഭർത്താവ് അപ്പുറത്ത് ആമിന പാടി ഒരുമിച്ച് കിടക്ക ഏ മക്കളുണ്ടല്ലോ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം നമ്മൾ കൂടും പഠിക്കണം ഇതിനകത്ത് വെറുതെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അവസാനം ഈ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വല്ല മാത്തങ്ങളും ഹദീജ അറുപത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ളവരെ കൈവക്കിക്ക് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാനുള്ള കൊതികൊണ്ടാപ്പ അറുപത്തഞ്ചു വയസ്സ് ആ അലഹമ്മദ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകാൻ മാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഇവരുടെ പ്രായം കാണ് ഹദീജ ബീബിക്ക് ആ ഹദീജ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനഖ തന്നെക്കാലും വയസ്സ് കുറഞ്ഞ ഭർത്താവ് തന്നെക്കാലും വയസ്സ് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാ മുത്തിന് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഹദീജ ബീവിക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സ് ഏകദേശം എത്ര വയസ്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആ ഹദീജ ബീവിയാണ് പറയുന്നത് ആ ഫാത്തിമ ബീവി ഇത് കാണുക നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മ വേറെ ഉപ്പ വേറെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പെണ്ണ് കെട്ടി എന്തിനാ വികാരം തീർക്കാൻ വേണ്ടി അത്ര തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേണ്ട എന്നാ സത്യത്തിൽ അപ്പോഴല്ലേ നിങ്ങൾ താങ്ങും തറഞ്ഞു വാകണ്ടേ അപ്പടല്ലേ ഉപ്പ നീ താങ്ങ അല്ല നിനക്ക് ആപികത്തുള്ള കാലത്ത് പെണ്ണും പിള്ള വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അങ്ങനല്ല ആ പ്രായമാകുന്ന കാലത്തല്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിങ്ങൾ പറയും അള്ളാഹു മക്കളുണ്ട് മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ മക്കൾ പെണ്ണും പിള്ളയുടെ അവിടെ കിടക്കത്തില്ലേ തങ്ങന്മാരും സയ്യിദന്മാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട അള്ളാഹു പുറത്തേര് പാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചേക്ക് അപ്പൊ നീ പെണ്ണ് കെട്ടി എന്തിനാ സെക്സ് മാത്രമല്ലല്ലോ ജീവിതം ഇട രോഗം പിടിച്ചിട്ട് വീടിനകത്ത് കിടക്ക ആർക്കും വേണ്ട നേരത്തെ വാപ്പ കാണുമ്പോ വാപ്പ എന്നിട്ടപ്പ ഇപ്പൊ മക്കൾ അതും ഇല്ല എ ടി എം പോലെ പണമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് ആരോഗ്യവും പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എ ടി എം എ ടി എമ്മിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാവൽക്കാരൻ നിൽക്കും ഗതവ് തുറക്കാനും കയറാനും ആള് പൈസ ഇല്ലെങ്കിലോ നായി കയറി കിടക്കോടെ ഇതുപോലെ ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാരും ഉണ്ട് എടാ നീ പെണ്ണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഞാൻ പ്രായമായി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഭാര്യ കട്ടിലി കൊണ്ടിട്ടിരിക്കല്ല അപ്പഴാ താങ്ങാകണ്ടേ അപ്പഴാ അടുത്ത് വന്ന് കിടക്കണ്ടേ ഹദീ
എപ്പോ പെണ്ണെ എത്ര കാലം ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് കാണുന്നല്ലേ നീ സഹോദര ചങ്ങായി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ പ്രായമുള്ള ആരെങ്കിലും സ്വന്തം നിങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ അടുക്ക കിടക്കാൻ വരുമ്പോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് എന്താപ്പാ എന്താ ഗ്ലാമർ അല്ലേപ്പ നിന്റെ ആ പഴയ സൗന്ദര്യക്കെ അതൊന്നും അല്ല ഇതാ ചില സ്നേഹനിധികളായ ഭാര്യമാര് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് എടി ആമീന ഈ മുടി ഒന്ന് പറിച്ചുകളാ നരച്ച മുടി പിഴുതുകളയാൻ പറയും നരച്ച മുടി പിഴുതുകളയാൻ പറയും എന്ന് നല്ല നല്ല പെണ്ണു പറയും ഇപ്പൊ നിങ്ങള് മുടി നരച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ അലഹമില്ല കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഗ്ലാമർ ഉണ്ട് അതാ സഹോദരൻ അങ്ങട്ട് അപ്പടെ ഈ ഈ പെണ്ണ് കെട്ടി ആ സമയത്തല്ല ഈ വയസ്സാങ്കാലത്താ സ്നേഹിക്കണ്ട ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരും ഇല്ല മക്കളും ഇല്ല കൊച്ചു മക്കളും ഇല്ല ആരും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന സമയപ്രായം ഖദീജ ബീബ് റതി അള്ളാഹു താലാനഹിയുടെ മുത്തിന് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായില്ലേ പെണ്ണെ എന്നെ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇവര് തമാശ പറയാ ആ സമയത്താണ് ഖദീജ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനഹ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നബിയെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്ക നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്ക എന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പോവ എന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞ ഞാൻ പോകുകയാ അങ്ങയുടെ മനസ്സിന് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടണം റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലി സ്വല്ലാ തങ്ങൾ ഖദീജ ബീബ് റതി അള്ളാഹു താലാനഹയുടെ വാ പൊത്തി പിടിച്ചു നീ ചോദിക്കരുത് എന്നോട് നീ എന്നോട് പൊരുത്തം ചോദിക്കരുത് കാരണം എന്തെന്നറിയോ ഖദീജ ആരെന്നറിയോ ഈ പാട്ട് പാടുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല ഖദീജ ഖദീജ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനഹയ്ക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരു മുത്തിന്റെ കൊട്ടാരം കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഖദീജ ബീവിക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരു മുത്തിന്റെ കൊട്ടാരം കൊടുക്കും എന്റെ കണക്കനുസരിച്ച ലോകത്ത് ഒരു ആൾക്കും അത് കിട്ടൂല ലോകത്ത് ഖദീജ ബീവിക്കല്ലാതെ ഒരു പെണ്ണിനും അത് കിട്ടൂല കാരണം എന്തെന്നറിയോ ഈ എന്തിനാ അള്ള ഇത് കൊടുത്തെന്നറിയോ ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിക്കാത്തതിനാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചു പ്രവാചകനെക്കാലും വയസ്സും മൂത്തത ഒന്നും രണ്ടും വയസ്സല്ല പത്തു വയസ്സിന് പുറത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പത്ത് പതിനഞ്ചു വയസ്സോളം കൂടുതലുള്ള ഖദീജ ബീവി ഈ ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും മുത്തിനബിയുടെ മുന്നിൽ ശബ്ദം ഉയർത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പെണ്ണുമ്പിള്ളക്ക് കിട്ടുവോ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്ക് കിട്ടുവോ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിന് കിട്ടുവോ ആ ഖദീജ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനുക ഭർത്താവിന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ചോദിക്ക പൊരുത്തപ്പെടണം മുത്തി നബി സല്ലാ അലി സ്വല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ എന്നോട് ചോദിക്കരുത് കാരണം എനിക്കൊരു പരാതിയില്ല നിന്നെ കുറിച്ച് പറയാൻ എനിക്കൊരു പരാതിയില്ല ഒരു ഒരൊറ്റ പരാതി എനിക്ക് പറയാനില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കണ്ടടങ്ങൾ നിറയുകയാട് സൂലാഹി തങ്ങളുടെ കണ്ടടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിറയുകയാ ഹദീജ നിന്നെ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു പരാതിയുമില്ല നീ പോവുകയാണോ ഹദീജ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാ ഇത് പറയുമ്പോ ഹദീജ ബീവി ചാടി എഴുന്നേക്കുകയാട് ഈ എന്നിട്ട് മുത്തിനബിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബനം കൊടുക്കുകയാ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ കവളിൽ ഉമ്മ കൊടുത്തു അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സില് മുത്തിനബിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ കൊടുത്തിട്ട് ആ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു നബിയേ എനിക്കൊരു മൂന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് സാധിച്ചു തരുവോ നബിയെ സാധിച്ചു തരുവോ നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ച് പറഹദീത എന്താണ് നിനക്ക് വേണ്ടത് മൂന്നാഗ്രഹങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഞാൻ മരിച്ച നിങ്ങൾ എന്നെ കുളിപ്പിക്കണം എന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാ നബിയേ നിങ്ങളുടെ കൈ കൊണ്ട് വേണമെന്നെ കുളിപ്പിക്കാര് രണ്ടാമത്തെ ആഗ്രഹം എന്തെന്നറിയോ എന്നെ കഫം പൊതിയുമ്പോ എന്റെ മയ്യത്ത് കഫം പൊതിയുമ്പോ ഈ ചുമലിൽ കിടക്കുന്ന പൊതപ്പുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പൊതയ്ക്കുന്ന പൊതപ്പുണ്ടല്ലോ അത് കഫം തുണിക്കകത്ത് വെക്കണേ നബിയേ 
എനിക്ക് ആ സുഗന്ധം വേണം നബിയ അങ്ങയുടെ സുഗന്ധം കബറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുമ്പോഴും ഈ ഹദീജക്ക് വേണം നബിയ മൂന്നാമതായി പറയുന്നു ഈ റസൂൽ ഈ ഹദീജാന മണ്ണിൽ ഇറക്കി വെക്കുമ്പോ കബറിന്റെ അകത്ത് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോ അങ്ങയുടെ കൈകൊണ്ട് വേണം ഇറക്കി വെക്കാ എന്റെ മയ്യത്ത് കബറിൽ ഇറക്കി വെക്കേണ്ടത് അങ്ങയുടെ കൈകൊണ്ടാണ് നബിയ ചെയ്തു തരില്ലേ രബിയ ചെയ്തു തരില്ലേ രബിയ ഹദീജ എന്ന അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഉമ്മയായ പെണ്ണുണ്ടല്ലോ അവിടെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോ മുത്തി നബി പറഞ്ഞു ഹദീജ നിന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ സാധിച്ചു തരാ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹദീജ ബീബി റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നു മോള് അടുത്ത് വിളിക്കുകയാ എന്നിട്ട് ഫാത്തിമാടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് അതുവരെ ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഹദീജ കരയുകയാട് ഹദീജ ബീബി റതിയല്ലാഹു കരയുകയാ എന്തിനാ ഹദീജ കരയുന്ന് എന്തിനാ ഹദീജ കരയുന്നത് ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടില്ലാത്ത പൊന്നുമോളെ ആ കൈ പിടിച്ചിട്ട് മുത്തിനബിയുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തു ഫാത്തിമ എന്ന പൊന്നുമോളുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് മുത്തിനബിയുടെ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയേ എന്റെ പൊന്നുമോളെ കൈവിടല്ലേ നബിയേ എന്റെ ഫാത്തിമാനെ കരയിപ്പിക്കല്ലേ നബിയേ ഇവള് പെൺകുട്ടിയാണ് ഒരുമ്മയുടെ ആവശ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ട സമയമാ ഒരുമ്മയുടെ ആവശ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ട സമയമാ നബിയേ ഇവളുടെ ഉമ്മയല്ലേ ഞാൻ പോകുകയല്ലേ എന്റെ ഫാത്തിമാനെ ഒരിക്കലും കരയിപ്പിക്കരുത് എന്റെ ഫാത്തിമാനെ ഒരിക്കലും വേദനിപ്പിക്കരുത് വാക്കുദാ നബിയേ വാക്കുദാ നബിയേ അള്ളാഹുവേ ഹദീജ ബീബി റലി അള്ളാഹു താലാർഹ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നാര മകള് മുത്തിനബിയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചേൽപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും എന്റെ മകളെ വേദനിപ്പിക്കരുത് ഒരിക്കലും എന്റെ പൊന്നാര മകളെ കരയിപ്പിക്കരുത് അള്ളാഹുവേ ഫാത്തിമാനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബനം കൊടുക്കുകയാ ഹദീജ ബീബി റലി അള്ളാഹു താലാർഹ മരണപ്പെടുകയാട് പടച്ചവനെ നിങ്ങൾ ആ വീടിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ആ വീടിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഹദീജ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്ക് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്ക് ഹദീജ എന്ന് പറഞ്ഞ മുത്തിനബി മരിക്കുന്ന കാലം വരെ കരയുമായിരുന്നു പേര് പറഞ്ഞ റസൂൽ തങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിറയും ഒരാടിന് അറുത്ത ആദ്യം അതിൽ ഒരു വിഹിതം ഹദീജ ബീബിയുടെ കൂട്ടുകാരിക്ക് കൊടുത്തു വിടുമായിരുന്നു ആയിഷ ബീബി പോലും ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു നബിയെ ഈ കിളവിയോട് ഇത്ര സ്നേഹം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഭാര്യ ഹദീജ ബീബി റതി അല്ലാഹു ആയിഷ ബീബി റതി അല്ലാഹു താലാരൊക്കെ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു നബിയെ ഈ കിളവിയോട് ഇത്ര മുത്തി നബി കരഞ്ഞു പോയി അരറ്റ ചോദ്യം തന്റെ ഹദീജയെ കിളവി എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ റസൂൽ അള്ളാഹിക്ക് സഹിച്ചില്ല മുത്തി നബി കരഞ്ഞു അത്രയ്ക്കും ജീവന ഹദീജ ബീബിയെ മുത്തി നബിക്ക് ഫാത്തിമ ബീബിയോ ഉമ്മയും പോയി ഈ രണ്ടു പേരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് ഈ വാപ്പ മുത്തി നബിയെ മുത്തി നബിക്ക് ഹദീദാന വല്ലാത്ത ഇഷ്ടം ഈ ചെറിയ മകൾക്ക് ഉമ്മാനോടും വല്ലാത്ത ഇഷ്ടം ഇവർ രണ്ടു പേരും എന്ത് ചെയ്തു ചരിത്രം പറയുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഫാത്തിമ ബീബി റലി അള്ളാഹു താലാൻഹയ്ക്ക് അറിയ എന്റെ ഉപ്പാട ജീവന എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ ഉപ്പാട ജീവന എന്റെ ഉമ്മ അത് ഹദീദ ബീബിയോടുള്ള ഫാത്തിമ ബീക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം പക്ഷേ ചരിത്രം പറയുകയാ ആ ചെറിയ മകൾ എന്റെ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ആ വേദനയുടെ സമയത്ത് മുത്തി നബിക്ക് താങ്ങായത് ഫാത്തിമയായിരുന്നു ഏതുപോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വിളിച്ചു ഉമ്മു അബീഹ വാപ്പാട ഉമ്മ വാപ്പാട ഉമ്മ ഒരു ഉമ്മ തന്റെ മകനെ എങ്ങനെയാണോ നോക്കുന്നത് ഒരു ഉമ്മ തന്റെ മകനെ എങ്ങനെയാണോ നോക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് ആ ചെറിയ പെൺകുട്ടി ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടു പോയ മുത്തി നബിയെ നോക്കിയത് ഉമ്മ മകനെ പോക്കുന്നത് പോലെ അതുകൊണ്ട് മുത്തി നബി ഫാത്തിമാനെ വിളിച്ചത് വാപ്പാട ഉമ്മ അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ തിരിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ ഉമ്മ ഇല്ലാത്തതിന്റെ കുറവ് ഫാത്തിമയ്ക്കും കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ല 
ഉമ്മ ഇല്ല എന്ന ഒരു കുറവ് പിന്നെ പ്രവാചകന് ഫാത്തിമയോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹം എവിടെ പോയാലും കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് ഫാത്തിമയോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമായിരുന്നു തന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുത്ത വാക്കാണ് ഫാത്തിമാനെ കരയിപ്പിക്കില്ല ഒരിക്കലും ഫാത്തിമാനെ വേദനിപ്പിക്കില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉമ്മയെ ഉമ്മ കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്നത് പോലെ ഫാത്തിമ ബീബി വാപ്പാനെ നോക്കി പഠിച്ചവരെ ഉമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പൊന്നുമോള റസൂലുള്ളയും നോക്കി അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോവുകയാണ് വല്ലാത്ത പീഡനങ്ങളാ വല്ലാത്ത പീഡനങ്ങളാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു വലി വസല്ലമാതങ്ങൾക്ക് മക്കയിൽ താമസിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായി ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു വലി വസല്ലമാതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലുണ്ടല്ലോ ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാൻഹയോട് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ഉപ്പാന ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഉപ്പ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനിലേക്ക് ഹിജറ പോവുകയാണ് മോള് പേടിക്കണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് ഹിജറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചരിത്രമറിയാവസാനമുണ്ടല്ലോ അവസാനമുണ്ടല്ലോ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകും നിരങ്ങമെന്ന് ചിന്തിക്കോ പൗരത്വ ബില്ലിനെ പേടിച്ച് നടക്കുന്നവന് എടാ ഒരു ഗവൺമെന്റ് എടാ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു ബില്ല് പാസാക്കിയപ്പോ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മുസ്ലിമേ മുസ്ലിം ആണെന്ന് നീ മറന്നു പോയല്ലോ നമ്മള് മുസ്ലിം ആണെന്ന് മറന്നു പോയി അള്ളാഹു ഈ മാതരുമാറാകട്ടെ അല്ല ഈ മാതരുമാറാകട്ടെ മുസ്ലിം ആരെന്നറിയോ മുസ്ലിം ആരെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലി സ്വല്ല തങ്ങള് മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകാൻ റെഡിയായി ഇബിലീസ പോയി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് മുഹമ്മദ് നാട് വിടാൻ പോകുന്നു മക്കത്ത് പോ മദീനത്ത് പോയാൽ ജീവൻ അവിടെ കിട്ടൂല ലാസ്റ്റ് ചാൻസ വേണമെങ്കിൽ കൊന്നോ എല്ലാവരും കൂടെ വാളും പിടിച്ചിട്ട് മുത്തിന് വീട് വീട് വളഞ്ഞു നിൽക്ക ഇറങ്ങിയ വിട്ടും അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വല്ല തങ്ങള് വീടിന്റെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വാളും പിടിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തികൾ അവരിങ്ങനെ കാത്തു നിക്ക നബി സല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങള് വീടിന്റെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോയപ്പോ ജിബിരിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് വന്നിട്ട് എന്തേ പറഞ്ഞ നബിയെ ആറ്റംപോമ്പ് എടുത്ത് വെളിയിൽ ഇറങ്ങിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ എടുത്തിട്ട് വെളി നിക്കുന്നവന്മാരൊക്കെ ചുട്ടുകൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു അല്ല വല്ല മിസൈലും എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ലടാ ചങ്ങാതി എന്താ പറഞ്ഞേ എന്താ പറഞ്ഞേ ഒരു പിടി മണ്ണു വാരി നബിയെ ഒരു പിടി മണ്ണു വാരി നബിയെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സൂറത്ത് ഒരു പിടി മണ്ണു വാരിയിട്ട് ഖുറാനിലെ ഒരു ആയത്ത് ഓതി ഒന്ന് ഓതിയിട്ട് എടുത്ത് ഒരു ഏറു എറിഞ്ഞിട്ട് പോ നബിയെ അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ ആ പൊട്ടന്മാരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്ക് നമ്മൾ ആരാ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പറയുന്നു ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരി ഖുറാനിലെ ഒരു ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് ഒന്ന് എറിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി പോ നബിയടാ നെഞ്ചും വിരിച്ചോണ്ട് ഈ ഒരു ഒരു പിടി മണ്ണും വാരി എറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇറങ്ങി പോയെ ആ അല്ല ഇപ്പോഴും ഇല്ലേ അല്ല ഈമാന്തരുമാറാകട്ടെ ആ അല്ല ഇപ്പോഴും ഇല്ലേ അല്ല ഈമാന്തരുമാറാകട്ടെ ഒരു പിടി മണ്ണും വാരി എറിഞ്ഞിട്ട് അവന്മാരുടെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ കൂടെ ഓടിയോ ഇല്ലല്ലോ ചങ്കൂറ്റത്തോടെ ഇറങ്ങി നടന്നു പോയി ചരിത്രം പറയാ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചിരിക്ക ഹബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു താലാൻഹന്റെ കൈകാലി വിറയ്ക്ക എന്ത് അബൂബക്കറെ വിറയ്ക്കണേ നബിയെ ശത്രു മോളി നിക്കുന്ന നബിയെ ഓന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന വാളിന്റെ വെളിച്ചം തോ ഈ ഗുഹയ്ക്കടി അടിക്കുന്ന നബിയെ ഓൻ താഴേക്ക് നോക്കിയാ നമ്മളെ കൊല്ലൂല്ല നബിയെ വിറയ്ക്ക അബൂബക്കർ തങ്ങളുടെ കൈകാലി വിറയ്ക്ക നബി നമ്മളെ പിടിച്ച നബിയെ കൊല്ലി നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വല്ല തങ്ങൾ ഇരുന്ന് ചിരിക്ക എന്തിനാ നബിയെ ചിരിക്കണേ എന്തിനാ നബിയെ ചിരിക്കണേ അള്ളാഹുവേ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മറുപടി എന്തേ എന്തേ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഏ അബൂബക്കറെ അല്ല നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലേ അബൂബക്കറെ എന്താ വെച്ച് ലാ തഹസൻ ഇന്നല്ലാഹു മാന അല്ല നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലേ അബൂബക്കറെ നീ എന്തിനാ പേടിക്കണേ ഓൻ കാലി നോക്കണേക്ക് അല്ല തീരുമാനിക്കണ്ടേ അതാ എനിക്ക് നിങ്ങളോടും ചോദിക്കാനുള്ളത് അല്ല നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അധികാരം ഉണ്ടാ തോക്കണ്ട മിസൈലണ്ടാ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ചരിത്രമില്ലേ ഭൂരിപക്ഷേ ഇന്നുവരെ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ 
ബദറിൽ ഭൂരിപക്ഷമാണോ ജയിച്ചെ ഉഹദിൽ ഭൂരിപക്ഷമാണോ ജയിച്ചെ ഹന്തക്കിൽ ഭൂരിപക്ഷമാണോ ജയിച്ചെ അല്ലല്ലോ ഊരി പിടിച്ച ഒട്ടിയ വയറും ഊരി പിടിച്ച വാള് ഒടിഞ്ഞ കുന്തവും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയ വൈറ്റത്ത് കല്ലും വെച്ച് കെട്ടിപ്പോയ അവരില്ലേ ജയിച്ചെ അന്തിമ വിജയം നമുക്ക് തന്നെയാ ആരാ കണ്ടം വഴി ഓടുന്നത് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ കാണാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരമാറാകട്ടെ പിന്നെ എന്തിനാ ഉസ്താദ് ഡൽഹിയിൽ ജീവനോടെ കത്തിക്കുന്നേ എന്തിനാ കത്തിക്കണേ നമ്മുടെ ഈമാൻ അള്ളാഹു അളക്കുവ മതം മാറിയ പൗരത്വം കിട്ടുവോ കിട്ടൂലേ പറ മതം മാറിയ പൗരത്വം കിട്ടുവോ കിട്ടും വേണ്ടവൻ മാറിക്കോ വേണ്ടവൻ മാറിക്കോ എട നീ പറയുന്നല്ലോ ആരാധനയ്ക്ക് അറകൻ അള്ളാഹു വല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇല്ല എന്ന് അത് വെറുതെ നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്നതാണോ ഹൃദയം കൊണ്ട് പറയുന്നതാണോ അന്ന് അല്ല ടെസ്റ്റ് ചെയ്യ നീ വിചാരിച്ച് ഈ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഹംസർ അലി അള്ളാഹു താലാലുഹുവിന്റെയും മിസബ് തങ്ങളുടെയും ബിലാൽ തങ്ങളുടെയൊക്കെ ചരിത്രം പറഞ്ഞത് ഉസ്താദ് പിരിക്കാനാണെന്നാ വിചാരിച്ച് ഈ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഉസ്താദന്മാർക്ക് പിരിക്കാനുള്ള ചരിത്രമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അല്ല ഇതൊക്കെ നിനക്കും വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ചരിത്രങ്ങൾ കേട്ട് കേട്ട് നീ ഒരുങ്ങിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല പറഞ്ഞെന്നതാ നിന്റെ പൗരത്വത്തിന് എത്ര ഇത്ര വില എന്ത് എന്റെ പൊന്നാര ചങ്ങാതി ആദന നബിയുടെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു നൂഹി നബിയുടെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇബ്രാഹി നബിയുടെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു മൂസാ നബിയുടെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു യൂസുഫ് നബിയുടെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാ എന്തിന് അഷ്റഫ് ഉൽ ഖൽഖി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ സിറാജിന്റെ പൗരത്വത്തിന് മാത്രം എന്താ കൊമ്പുണ്ടോ അള്ളാഹു ഈ മാതരുമാറാകട്ടെ നീ വിചാരിച്ചോ അള്ളാടെ സ്വർഗം നിനക്ക് ഓസിന് കയറി പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് അം ഹസിബുത്തും അം തദുഹുരിൽ ജന്ന അള്ളാടെ സ്വർഗം നിനക്ക് ഓസിന് കയറി പോകാന്ന് വിചാരിച്ച ഊട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇല്ലടാ ഫലം മായത്തിക്കും കബലിക്കും അതിന് ഇത്തിരി കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് അതിനിത്തിരി കഷ്ടപ്പാടും പ്രയാസമുണ്ട് അത് അനുഭവിച്ചാലേ അള്ളാടെ സ്വർഗം കിട്ടൂ അള്ളാഹു ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ ഇപ്പൊ ഏകദേശം തിരിഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹു ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ ഈ സഹാബിയുടെ കയ്യിൽ രണ്ടു മക്കളെയും കൊടുത്തിട്ട് മുത്തിനബി മദീനത്തെത്തി പക്ഷെ സമാധാനമില്ല പൊന്നുമോളെ കാണാനില്ല പൊന്നാര മകളെ കാണാനില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ കണ്ണു നോക്കിയിരിക്ക മദീനത്ത് നിന്ന് വരുന്ന മക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിയിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്ക ചരിത്രം പറയുകയാ ഫാത്തിമാബി റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഇവന്മാർക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു മുഹമ്മദിനെ കൊന്നാൻ പറ്റിയില്ല മുഹമ്മദിന്റെ മോളെയെങ്കിലും കൊല്ലണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കരല കഷ്ടമെന്ന് പറയുന്ന ഫാത്തിമയെങ്കിലും കൊല്ലണം എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ചരിത്രം പറയുകയാട് ഇന്നത്തെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് അവസാനം ഫാത്തിമാ ബീവി പെമ്മക്കളും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഒട്ടകമുണ്ടല്ലോ ആ ഒട്ടകത്തിന് ശത്രുക്കൾ കൊല്ലുകയാട് ആ ഒട്ടകത്തിന് ശത്രുക്കൾ കൊല്ലുകയാട് റതി അള്ളാഹു താലാൻഹു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ മുത്തിനബിയോട് മുത്തിനബിയുടെ പൊന്നു മകളോട് പറഞ്ഞു ഈ കാണുന്ന വഴി മദീനത്തുള്ളതാട് ഈ കാണുന്ന വഴി മദീനത്തേക്കുള്ളതാട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ഓടു ഫാത്തിമ ഇത് മദീനയിലേക്കുള്ള വഴിയാ അള്ളാഹുവേ പടർന്നു കിടക്കുന്ന മണലാരുണ്യത്തില് ആ സ്വഹാബി കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിലെ നേരെ പോയാ മദീനയാ അവിടെ നോടാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ പെൺകുട്ടിയുണ്ടല്ലോ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആ ഓടിയതെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവേ ചരിത്രം പറയുകയാണ് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ പുറത്ത് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ പുറത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പെമ്മക്കളുണ്ടല്ലോ പറച്ചവനെ അതാ മദീനത്തേക്ക് ഓടുകയാട് അതാ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ പുറത്തവര് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാട് തന്റെ പൊന്നാര മകളെ കാണുമ്പോ റസൂൽ സമാധാനമില്ല ഉറക്കം വരുന്നില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാ തോന്നുന്നില്ല കാരണം തന്റെ പൊന്നാര മകളെ കാണുന്നില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവസാര കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ അതാ വരുന്നു മഹുദി ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ആണായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരാ പെണ്ണ 
ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മാണിന്റെ ധൈര്യമായിരുന്നു മോര് ചെറുപ്പം മുതലേ കണ്ടുപഠിച്ചതാ ചെറുപ്പം മുതലേ കണ്ടുപഠിച്ചതാ പക്ഷേ ഇന്നത്തെ പെമ്മക്കളും ആണിനെ പോലെയാ എങ്ങനാ പടച്ചവനെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് വസ്ത്രധാരണ കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പൊന്നുമോള് ആണിന്റെ ധൈര്യമായിരുന്നു എന്നാ ഇന്നത്തെ പുള്ളന്മാർക്ക് ചെറിയ ആണിന്റെ ധൈര്യവാ ജീൻസിന്റെ പാന്റ് ടീഷർട്ട് വീടി വലി എല്ലാം ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ പെമ്മക്കൾക്ക് അള്ളാഹു ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയില്ല കാരണം ആകെവുള്ള അടയാളം മുടിയായിരുന്നു കാരണം ആണും പാന്റ് ധരിക്കും പെണ്ണും പാന്റ് ധരിക്കുന്നു അവളും ടീഷർട്ട് ആണും ടീഷർട്ട് പിന്നെ ആകെ ഒരു വ്യത്യാസം മുടി പെണ്ണിന്റെ മുടിക്ക് നീളമുണ്ട് ആണിന്റെ മുടിക്ക് നീളമില്ല അലഹമില്ല ഇപ്പൊ ആണുങ്ങളും മുടി നീട്ടി വളർത്താൻ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയണില്ല അള്ളാഹു ഈ മന്തരുമാറാകട്ടെ ഫത്തിമ ബീബർ അലി അള്ളാഹു താലാൻ അങ്ങനെ മദീനത്ത് ചെന്നു റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ മദീനയിൽ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുമ്പോഴാ ബദർ യുദ്ധം കടന്നു വരുന്നത് ബദർ യുദ്ധം കടന്നു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലമാത്തങ്ങള് ബദർ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് റുഖിയ ബീബി റബി അള്ളാഹു താലാനക വല്ല സുഖയില്ല വല്ലാത്ത സുഖത്തില അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സുബാൻ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നീ യുദ്ധത്തിന് വരേണ്ട ഭാര്യയെ നോക്കിക്കോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങൾ പഠിക്കുക പെണ്ണുങ്ങൾ പഠിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലിസ്ലമാ തങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പൊന്നുമോള് മരണപ്പെട്ടു മരണപ്പെട്ടു വാപ്പയില്ല ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോള് വീടിന്റെ അകത്തിരിക്കുകയാ സ്വന്തം സഹോദരി മരണപ്പെട്ടു എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ആ ചരിത്രമാ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണെങ്കിൽ സുബാനല്ല ഒന്ന് ആലോചിക്കേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് ബദർ യുദ്ധത്തിന് പോയപ്പോഴാട് റസൂലാഹി തങ്ങളുടെ പൊന്നുമോള് മരണപ്പെടുന്നത് ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ സഹോദരിയാണല്ലോ പ്രത്യേകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അവസാനം ബദർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞല്ലാന്റെ റസൂല് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ബദർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞല്ലാന്റെ റസൂല് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമകൾ കാത്തു നിൽക്കുകയാട് വാപ്പ നടന്നു വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ റസൂലല്ലാ തങ്ങളുടെ ചാരത്തേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുകയാടുകയാടുകയാടുകയാടുകയാടുകയാടുകയാടുകയാടുകയാടുകയാടുകയാടുകയാടുകയാടുകയാടുകയാടുകയാടുകയാടു
നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നാ മതിയോ നിനക്കൊരു ജീവിതം വേണ്ട നിനക്കൊരു കുടുംബ ജീവിതം വേണ്ട റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അന്ന് പെമ്മക്കൊക്കെ വാപ്പ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇന്ന് ഉമ്മായിക്കും വാപ്പാക്കും കുടുംബ ജീവിതം മക്കൾ പറഞ്ഞായിരുന്ന കാലവ അള്ളാഹു കാതിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അത്രയ്ക്ക് അറിവ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലമ തങ്ങൾ ഫാത്തിമ ബീബിയോട് കുടുംബ ജീവിതം അവിടത്തെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് മുഖറബുല്ലാഖുമലാം ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നബിയെ ഫാത്തിമയ്ക്കൊരു പുതിയാപ്പിളയുണ്ട് ആരെയാ ഫാത്തിമാനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ ജിബിരിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് തന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഒരുപാട് കോടീശ്വരന്മാർ വന്നു ഒരുപാട് വലിയ വലിയ സഹാബത്ത് വന്നു ഒരാൾക്കും അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലിസ്വല്ലാ തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കല്യാണ ആലോചന നടക്കുന്നത് അലിയാര് തങ്ങളോട് ആരോ പറഞ്ഞു അലിയെ ഫാത്തിമയുടെ കല്യാണ ആലോചനയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അലിയാര് തങ്ങൾ പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ മുത്തിനബിയുടെ കൂടെ കൂടിയതാ അലിയാര് തങ്ങൾക്ക് ഫാത്തിമ ബീവിയെ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു പ്രേമം ഒന്നും അല്ലട്ടാ ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് അലിയാര് തങ്ങൾക്ക് ഫാത്തിമ ബീവിയെ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അള്ളാഹുവെ പഠിച്ചവനെ ആരോ പറഞ്ഞു അലിയെ ഫാത്തിമയുടെ കല്യാണ ആലോചനയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അലിയാര് തങ്ങൾ ഇത് കേട്ടതും പഠിച്ചവനെ ഒന്ന് ചോദിച്ചാലോ വലിയ ഇഷ്ടമല്ലേ ഒന്ന് ചോദിച്ചാലോ അങ്ങനെ അലീബ് നബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു താലാനഹു പെണ്ണ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി മുത്തി നബിയുടെ വീട്ടിൽ വന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പെണ്ണ് ചോദിക്കാൻ വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വല്ലാ തങ്ങൾ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്റെ അലിയെ ഈ സമയത്ത് പേടിച്ചു പോയി പാപം ഒന്നും മറുപടിയില്ല അലിയാര് തങ്ങളുടെ കൈകാലി ഇറക്കാൻ തുടങ്ങി പേടിച്ചു നബിയെ ഒന്നുമില്ല നബിയെ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ രണ്ടാമതും ചോദിച്ചു അലിയെ നീ എന്തിനാ വന്നേ അലിയാര് തങ്ങൾ പഠിച്ചവൻ അപ്പോഴും പേടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഒന്നുമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വല്ലാ തങ്ങളു അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു അലിയെ എന്റെ ഫാത്തിമാന നീ വിവാഹം കഴിക്കുമോ എന്റെ ഫാത്തിമാന നീ വിവാഹം കഴിക്കുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അലിയാര് തങ്ങളുടെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമായിരുന്നു അലിയാര് തങ്ങളുടെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമായിരുന്നു എന്റെ ജോലി എന്നറിയോ പുല്ലറുത്തിട്ട് ഉണക്കും പുല്ലറുത്തു ഉണക്കിയിട്ട് ആ ഉണക്കിയ പുല്ല് കൊണ്ട് ഒട്ടകവും കുതിരയുള്ള വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിട്ട് കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് ജീവിക്കണ പാവപ്പെട്ടവനാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വലാ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അലിയെ എന്റെ ഫാത്തിമാന നീ വിവാഹം കഴിക്കോ നബിയെ ഞാനോ നബിയെ അലിയെ വിവാഹം കഴിക്കുമോ അലിയാര് തങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മഹറു കൊടുക്കാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് കേക്കണേ വാപ്പ കേട്ടോണ ഇനി വാപ്പാമാർക്കുള്ളതാ ഫാത്തിമ ബീബ് റതി അള്ളാഹു താലാനഹയുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അലിയെ മഹറു കൊടുക്കാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് അലിയാര് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നബിയെ ഒരു ഒട്ടകമുണ്ട് ഒരു കുതിരയുണ്ട് ഒരു വാളുണ്ട് ഒരു പടയും കീണ്ട് ഇത് മൂന്നുമല്ലാതെ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല നബിയെ എന്തൊക്കെ ഒരു ഒറ്റൊരു കുതിരയുണ്ട് ദുൽഫുഖാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാളുണ്ട് ഒരു പടയും കീണ്ട് ഇത് മൂന്നുമല്ലാതെ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല നബിയെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുതി കുതിര സഞ്ചരിക്കാൻ നിനക്ക് വേണം വാള് യുദ്ധത്തിന് വേണം പടയം കീണ്ടല്ലോ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റട്ട് കിട്ടുന്ന പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് വാ അലിയാര് തങ്ങൾ ഓടിച്ചെന്ന് തന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ആ പടയങ്കി ബദറിലെങ്ങാണ്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തത് ആ മുത്തിനബി അത് കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പോളത്തിൽ നിൽക്കുകയാ അതാ വരുന്നു മഹാനായ സയ്യിദിന ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റതി അള്ളാഹു താലാനഹു എന്റെ അലി എവിടെ നിക്കണേ എന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു എന്റെ നിഖാഹ് ഉറപ്പിച്ചു മഹറു കൊടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തത് കാരണം ഇത് വിൽക്കാൻ വന്നതാ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു എത്ര രൂപ നാനൂറോ നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപ ചരിത്രം പറയുന്ന നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപയ്ക്ക് ആ പടയങ്കി ഉസ്മാന് തങ്ങൾക്ക് വിറ്റു ഉസ്മാന് തങ്ങളും മലിയാര് തങ്ങളും കൂടെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ പറഞ്ഞു അലിയെ ഈ പ്രായം ചെന്ന എനിക്കെന്തിനാ പടയങ്കി നീ തന്നെ വെച്ചോ രണ്ടും കയ്യിൽ കൊടുത്തു അലിയാര് തങ്ങള് ആ മഹറുമായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ സല്ലാ അലി സ്വല്ലാമ ആ അതുമായി മുത്തിനബിയുടെ മുന്നിൽ ചെന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നാനൂറ് ദിർഹം എടുത്തിട്ട് ഈ എൺപത് ദിർഹം എടുത്ത് അലിയാര് തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെച്
അള്ളാഹുബെ മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഇരുന്ന് കരയ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഇരുന്ന് കരയ വീടിന്റെ സൈഡിൽ ഇരുന്ന് കരയുന്ന അബൂബക്കർ തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് ചെന്നിട്ട് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു എന്തേ തങ്ങളെ കരയണേ ഫാത്തിമ ബീവി പുതിയ വസ്ത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് കല്യാണമല്ലേ എന്തിനാ കരയണേ മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു സഹാബ ഫാത്തിമ ഇട്ടിരിക്കണ വസ്ത്രം കണ്ടോ സഹാബ അല്ലാന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നുമോൾ ഇട്ടിരിക്കണ വസ്ത്രം കണ്ടോ എടാ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ കല്യാണത്തിന് നിന്റെ കല്യാണത്തിന് നീ പുതിയ വസ്ത്രം ഇട്ടോ നിന്റെ കുടുംബക്കാർക്ക് പുതിയ വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തോ പക്ഷേ എടാ പൊന്നുമോനെ കൂട്ടുകാർക്ക് മുഴുവനും ഒരേ കളർ ഉടുപ്പ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് കളയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ഇന്ന് പുതിയ ട്രെൻഡ് എങ്ങനെയാണല്ലോ ഇന്ന് പുതിയ ട്രെൻഡ് അങ്ങനെയാണല്ലോ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ നിറമുള്ള സാരി കൂട്ടുകാർക്ക് മുഴുവനും ഒരേ നിറമുള്ള ഉടുപ്പ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ വാപ്പാ നിന്റെ പൊന്നു മോക്ക് നീ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കല്ലോ സ്വർണത്തിന്റെ ചെരുപ്പോരെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണ ഉപ്പമാരല്ലേ അപ്പൊ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നാര മകള് ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ മുത്തിനബിയുടെ പൊന്നു മോളിട്ടിരുന്ന വസ്ത്രം കണ്ടിട്ട് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങള് നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അലിയാര് നിക്കാഹൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചു മുത്തിനബി ചോദിച്ചു അലിയെ വലീമ കൊടുക്കണ്ടേ അലിയെ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ്ടേ ഹരിയാര് തങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എൺപത് രൂപ ആ എൺപത് രൂപയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള വസ്ത്രവും മറ്റുള്ള സാധനവും വാങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒന്നുമില്ല തന്റെ കയ്യിൽ അഞ്ചു ദിരഹം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതിങ്ങനെ മുറുകെ പിടിച്ചിട്ട് അലിയാര് തങ്ങൾ കരയ അള്ളാഹു അലിയാര് തങ്ങളുടെ മുഖം കണ്ടപ്പോ മഹാനായ സാഹിദ് റബി അള്ളാഹു താലാൻ ഓടി വന്നിട്ട് അലിയാര് തങ്ങളുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ അലിയെ ഞാൻ നിനക്ക് ഒരാട് തരാ അലിയെ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരാടുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരാടുണ്ട് അള്ളാഹുബെ സാഹിദ് തങ്ങൾ തന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു ആടിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അലിയാര് തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു മൂന്ന് സ്വഹാബികളെ പടച്ചവനെ അവര് പറഞ്ഞു അലിയെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് കുറച്ച് ഗോതമ്പ് മാവുണ്ട് ഞങ്ങൾ തരാ ആരുടെ കല്യാണമാടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ആരുടെ കല്യാണം എന്നറിയോ അമ്മാകുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പൊന്നാര മകളുടെ നിക്കാഹിന്റെ ചരിത്രമാ പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ പെണ്ണിന്റെ വാപ്പ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ കാശു വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവത്തവേ തന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് മുഴുവനും പുതുവസ്ത്രം വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ എന്തെല്ലാം ആർഭാടങ്ങളാണ് എന്തെല്ലാം അനാചാരങ്ങളാണ് പൊന്നുമക്കളെ ചിന്തിക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞടാ ചെറുപ്പക്കാരാ പ്രത്യേകിച്ച് കാസർഗോഡിന്റെ പരിസരത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ അല്ല കാണുന്നുണ്ടടാ മക്കള് ഈ അഹങ്കാരത്തിനൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് പടച്ചിറപ്പ് നിനക്ക് തിരിച്ചു തരുമടാ ഉസ്താദന്മാര് പറഞ്ഞാൽ അവരെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളുമല്ലോ പ്രായമുള്ളവരെ പറഞ്ഞാൽ അവരെ കളിയാക്കുമല്ലോ മഹല്ലിന്റെ കമ്മറ്റിക്കാര് പറഞ്ഞാൽ അവരെ നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയുമല്ലോ പക്ഷേ ഈ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതിന് മുഴുവനും ഒരിക്കൽ നീ മറുപടി പറയണമടാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുബെ അലിയാരുതങ്ങള് പറച്ചവനെ അഞ്ചു ദിർഗമ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് കരയുകയാ എന്തിനെന്നറിയോ വിവാഹത്തിന് വലിയമ കൊടുക്കാർ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഉറപ്പ് അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞപ്പെടാ സാധ്യതങ്ങൾ ആടിനെ കൊടുത്തത് മറ്റുള്ള സ്വഹാബികൾ ഗോതമ്പ് മാവ് കൊടുത്തത് അങ്ങനെ നിക്കാക് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നിക്കാക് കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹുബെ അലിയാരിതങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീടില്ല കുടുംബ വീട്ടിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഉമ്മയും പെങ്ങന്മാരും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ കുടില് അള്ളാഹുബേ അതിന്റെ സൈഡിൽ ഇന്തപ്പന ഓലകൾ കൊണ്ട് ചെറിയ ഒരു മറമറച്ചു 
ഫാത്തിമാ ബീവിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അലിയാരിതങ്ങളും ഫാത്തിമാ ബീവി റതിയല്ലാഹു തആലാർഹ രണ്ടുപേരും കൂടെ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞു രണ്ടുപേരും കൂടെ പടച്ചവരെ മണിയറയിലേക്ക് പോകുകയാട് രണ്ടുപേരും മണിയറയിലേക്ക് പോകുകയാട് അല്ലാ രണ്ടുപേരും കൂടെ മണിയറയ്ക്കകത്ത് കയറി രണ്ടുപേരും കൂടെ മണിയറയ്ക്കകത്ത് കുടുംബ വീട്ടിലാ പോയെ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ രണ്ടുപേരും വീടിന്റെ അകത്ത് കയറി അലിയാരി തങ്ങൾ വീടിന്റെ അകത്ത് കയറി കെട്ട് ഫാത്തിമയോട് ചോദിച്ചു വിളക്കണക്കെട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറ പഠിക്കണം അള്ളാഹു ഈമാൻ തെരുമാറാകട്ടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പുതുമണവാളനും പുതുമണ വാട്ടിയും മണിയറയ്ക്കകത്ത് കയറിയാൽ എന്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നേ എന്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നേ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് ചോദിക്കും ഇക്ക നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വേറെ ആരോടെങ്കിലും പ്രണയമുണ്ടായിരുന്നോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആദ്യ രാത്രി ചർച്ച ചെയ്യണ എന്താ പുതിയ പെണ്ണ് ഇക്കാനോട് ചോദിക്കാം വേറെ കാമുക മോളെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഉപ്പളയിലായിരുന്നു രണ്ട് ആരിക്കാടിയിലായിരുന്നു മൂന്ന് കാസർഗോഡ് ടൗണിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കറങ്ങാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ കടപ്പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് അവൻ ചോദിക്കും അവൻ അവന്റെ ചരിത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ ചോദിക്കും ആയിഷ നിനക്ക് വല്ലതുണ്ടായിരുന്നോ അപ്പൊ അവള് തിരിച്ചു പറയുക എനിക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു മൂന്നാല് പേര് ഇങ്ങോട്ട് എനിക്ക് വഹി വിട്ടിരുന്നു ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല ഇങ്ങനെ ചർച്ച ഇത് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഇത് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ചിരിക്കരുത് ചിരിക്കരുത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിന്നെ ഇന്ന് ഇതൊന്നും ഇല്ല ഇത് പണ്ടത്തെ നിങ്ങളൊക്കെ കാലത്ത് ഇപ്പോ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ പയ്യന്റെ അടിവസ്ത്രത്തിന്റെ കണക്ക് ചോദിച്ച പെണ്ണിനറിയാം അത്രയ്ക്ക് അറിയുക അള്ളാഹു കാത്തിരിക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരിക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എങ്കിൽ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന മണവാടി മണിയറയ്ക്കകത്ത് കയറി വന്നപ്പോ അലിയാരി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ വിളക്കണക്കട്ടെ ഫാത്തിമ അലിയാരി തങ്ങൾ വിളക്കണച്ചു അള്ളാഹുവെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ മണിയറയ്ക്കകത്ത് ഒരു വല്ലാത്ത കരച്ചല് ഒരു വല്ലാത്ത തേങ്ങല് അലിയാരി തങ്ങൾ പടച്ചവനെ പെട്ടെന്ന് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഫാത്തിമ ബീബി ഇരുന്ന് കരയുകയാ അലിയാരി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഫാത്തിമ വാപ്പാന പിരിഞ്ഞതിന്റെ വേദനയാണോ വാപ്പാന പിരിഞ്ഞതിന്റെ വിഷമമാണോ അല്ല അലിയെ എന്നെ ഇഷ്ടമായില്ലേ ഫാത്തിമ അല്ല അലിയെ എന്തേ ഫാത്തിമ ഞാൻ പാവപ്പെട്ടവൻ ആയതുകൊണ്ടാണോ അല്ല അലിയെ എന്തിനാ ഫാത്തിമ നീ കരയണേ എന്തിനാ ഫാത്തിമ നീ കരയണേ അലിയെ ഈ വീടിന്റെ അകത്ത് കത്തിച്ചു വെച്ചിരുന്ന വിളക്കു പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് അണച്ചപ്പോ ഈ ഇരുട്ട് വല്ലാത്ത ഇരുൾ ഇതിനകത്ത് വന്നല്ലോ ഈ ഇരുട്ട് വന്നപ്പോ എനിക്ക് കവറ് ഓർമ്മ വന്നലിയെ അള്ളാഹു പടച്ചവൻ ഒരു പുതുമണവാട്ടി പറയ വീടിന്റെ അകത്ത് മണിയറയ്ക്കകത്ത് കത്തിച്ചു വെച്ചിരുന്ന വിളക്കങ്ങ് അണച്ചപ്പോ ഈ ഇരുട്ട് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് കവർ ഓർമ്മ വന്നു ഇവിടെ നിങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ ആരാവുള്ളേ എനിക്കതിനാ കബറിന്റെ അകത്ത് ആരാവുള്ളേ എടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യം ചെയ്ത ഭർത്താവാരെന്നറിയോ എടാ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യം ചെന്ന ആണാരെന്നറിയോ ഓടി കാറുള്ളവനല്ലടാ രണ്ടു നില വീടുള്ളവനല്ലടാ കോടിക്കണക്കിന് ആസ്തിയുള്ളവനല്ലടാ എടാ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാൻ ആരെന്നറിയുവോ സാലിഹത്തായ അള്ളാന പേടിയുള്ള ഒരു പെണ്ണിന് ഭാര്യയായിട്ട് കിട്ടിയവനാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവനാടാ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാൻ പണം വേണ്ടടാ പണം വേണ്ട വാഹനം വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ടടാ പട്ടിണിയാണെങ്കിലും കൂടെ നിൽക്കാൻ സ്നേഹനിധിയായ ഒരു ഭാര്യ അള്ളാന പേടിയുള്ള ഒരു പെണ്ണ് അലിയാര് തങ്ങള് അലിയാര് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അലിയെ ഉമ്മയില്ലാത്ത ഒരു മകളെ മുത്തിനബി എങ്ങനെ വളർത്തി എന്ന് പഠിക്ക് ഉമ്മയില്ലാത്ത ഒരു മകളെ എങ്ങനെയാ മുത്തിനബി വളർത്തിയതെന്ന് പഠിക്കുവാപ്പ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നുമകള് വീടിന്റെ കത്ത് കത്തിച്ചു വെച്ചിരുന്ന് വിളക്കണച്ചപ്പോ അവിടെന്ന് പറയുന്നു അലിയെ എനിക്ക് കബർ ഓർമ്മ വന്നു അലിയെ അതുകൊണ്ട് കരയ അലിയാര് തങ്ങള് ചോദിച്ചു ഫാത്തിമ ഇന്ന് നമ്മുടെ ആദ്യ രാത്രിയാ ഈ മണിയറയ്ക്കകത്തിരുന്ന് നീ കരയുകയാണോ ഈ മണിയറയ്ക്കകത്തിരുന്ന് നീ കരയുകയാണോ ഫാത്തിമ ബിബ്രതിയല്ലാഹു താല അനഹ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അലിയെ ഇതല്ല മണിയറ അലിയെ ഇതല്ല മണിയറ എടാ ചെറുപ്പക്കാരെ പഠിക്കട കല്യാണ വീട്ടിൽ പോയാൽ നീ ആദ്യം നോക്കുന്നത് അറയാ ഏത് കല്യാണ വീട്ടിൽ പോയാലും ലോൺ എടുത്തിട്ട് പലിശക്കെടുത്തിട്ട് മണിയറ പണിയുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ 
ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോട് അറിയാന് തങ്ങളെ പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിരാത്രിയാ ഈ മണിയറയ്ക്കകത്തിരുന്ന് കരയുകയാണോ ഫാത്തിമ പറഞ്ഞു അലിയേ ഇതല്ല മണിയറ ഇതല്ല മണിയറ ഇവിടെയല്ല മണിയറ പൊരിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് മണിയറ പൊരിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് കഷ്ടം വെള്ള തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരാ മൂക്കിന്റെ ദ്വാരം പഞ്ഞി കൊണ്ടടയ്ക്കുന്ന കാണേണ്ടവർ കണ്ടോ ഇതാ പൊതിയും മയ്യത്തുകട്ടിൽ തോളിലേക്കുയരും പുരയ്ക്കുള്ളിലപ്പോൾ രോദനം ഉയരും അരുമക്കിടാങ്ങൾ വാപ്പയെ വിളിക്കും അതിനുത്തരം നൽകാതെ നീ കിടക്കും കുളിപ്പിച്ച് ഒരുക്കിയിട്ട് സുഖം തങ്ങൾ തേച്ച് മൂന്ന് കഷ്ടം വെള്ള തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ആറടി മണ്ണിന്റെ കത്ത് കുടിച്ചിട്ടിട്ട് കുടുംബക്കാരുമിട് വരവ് സലാം പറഞ്ഞ് പിരിയുമ്പോ എടാ അവിടെയാടാ മണിയറാ അവിടെയാടാ മണിയറാ അതാ മലക്കുകൾ പറയണം ലംഘനൗമത്തിലാറു പുതിയ പള ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ ഉറങ്ങടാ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നമകള് അവിടെ നിന്ന് പറന്നു കൊടുത്തു അലിയേ കബറിലാണ് മണിയറ പണിയേണ്ടത് അവിടെയാണ് മണിയറ അള്ളാഹുബേ ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോട് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുമായി മണിയറയ്ക്കകത്ത് കയറി വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനോട് കബറിനെ കുറിച്ച് കബറിന്റെ ഏകാന്തതയെ കുറിച്ച് കബറിന്റെ ഞെരുക്കത്തെ കുറിച്ച് കബറിന്റെ അതാബിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുബേ അവിടെ നിന്ന് പറന്നു കൊടുത്തിട്ട് കരയിപ്പിച്ചവളാ ഫാത്തിമ എടാ സ്നേഹനിധിയായ പെണ്ണാരെന്നറിയോ അള്ളാഹുബിനെ പേടിയുള്ളവർ പെണ്ണാരെന്നറിയോ കല്യാണം കെടുന്ന് പാതിരാത്രി മണിയറയ്ക്കകത്ത് കയറി വരുമ്പോ ഭർത്താവിന്റെ പഴയ കാലം തിരയുന്നവളല്ലോ കാമുകിയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നവളല്ലോ ഭർത്താവിന്റെ ആസിയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നവളല്ലോ പാതിരാത്രി മണിയറയ്ക്കകത്ത് കയറി വരുമ്പോ സ്നേഹനിധിയായ ഭാര്യ ചോദിക്കുന്നു ഇക്കാ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ കടിഞ്ഞു ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ കടിഞ്ഞു എല്ലാ കടിഞ്ഞെങ്കില് ഇക്ക പോയത്ത് പൊതുപെടുത്തട്ട് വാ ഇക്ക പോയി ഒതുപെടുത്തട്ട് വാ ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഒതുപെടുപ്പിക്കുകയാട് ഒതുപെടുത്തട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറയും അള്ളാഹു എന്നെ പോലെ ഒരു പെണ്ണിന് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഭാര്യയാക്കി തന്നല്ലോ നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു ഭർത്താവിന് അള്ളാഹു എനിക്ക് ഭർത്താവാക്കി തന്നല്ലോ അതിനെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തണ്ട് അതിന് ശുക്ർ ചെയ്യണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജീവിതം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മണിയറയ്ക്കകത്തിരുന്നിട്ട് രണ്ടര കാലത്ത് ശുക്റിന്റെ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുക പുതിയ പെണ്ണ് പറന്നു കൊടുക്കുകയാ അങ്ങനെ മണിയറയ്ക്കകത്തിരുന്ന് നിസ്കരിച്ചു നിസ്കാരം കെടിഞ്ഞപ്പോ ആ പെണ്ണ് പറയും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരുപാട് പാപം ചെയ്തവരാ രണ്ടുപേരും ഒരുപാട് പാവം ചെയ്തവരാട് അതുകൊണ്ട് ജീവിതം തുടങ്ങുകയല്ലേ ഇക്ക ഒന്ന് തൗപ ചെയ്യ് ഇക്ക ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്യ് ഞാൻ ആമിയും പറയാമിക്ക ഭർത്താവിനെ മണിയറയ്ക്ക ഇരുത്തിരുത്തിയിട്ട് തൗപ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാ അല്ലാതെ കാമുകിയോട് കറങ്ങിയ കഥയല്ലടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ആവശ്യമില്ലാത്തതല്ലടാ പൊന്നുമോരു അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് നിന്നെ കൊണ്ട് തൗപ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാട് ചെയ്യുമ്പോ ഭാര്യ പുറകിലിരുന്നിട്ട് നെഞ്ചു പൊട്ടിയിട്ട് ആമീ അവൾ ആമിയും പറയുകയാ അവൾ ആമിയും പറയുകയാ അവിടെ ചെയ്തു ഭാര്യ പറയുന്നു ഇക്കാ എന്റെ തലയിൽ കൈവച്ചിട്ടൊരു ദുആ ചെയ്യണമല്ലോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പുതിയ പെണ്ണ് ഭർത്താവ് രാത്രി വീട്ടിൽ മണിയറയ്ക്കകത്ത് കയറി ചെല്ലി എല്ലാ തിരക്കും കളഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞു വെക്കാട്ടു വാ പോയി ഒതു പിടുത്തട്ട വാ ഒതു പിടുത്തു തിരിച്ചു വന്ന് നിക്ക എന്നെ പോലെ ഒരു നല്ല പെണ്ണിനെ അല്ല തന്നില്ലേ നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു ഭർത്താവിനെ എനിക്ക് അല്ല തന്നില്ലേ നമ്മുടെ കല്യാണമൊക്കെ അള്ളാഹു റാഹത്താക്കി തന്നില്ലേ നന്ദി ചെയ്യണ്ടേക്ക നിസ്കരിക്കേ
രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കരിക്ക നിസ്കരിച്ചു കാ ഇന്നലെ വരെ എന്തെല്ലാം തോന്നിവാസം നിങ്ങൾ കാണിച്ചു ഞാനും കാണിച്ചു ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പൊറുക്കണ്ട അല്ല ജീവിതം തുടങ്ങല്ലേ നിങ്ങൾ ഇത് വായിച്ചേ ഞാൻ ആമിയും പറയാ മണിയറയ്ക്കകത്തിരുന്ന് തൗപ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെണ്ണു പറയാ എന്റെ തലയിൽ കൈവച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ദ ആയുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യ് ഇവൻ ചോദിക്ക ഏത് ദ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഏത് ദ ഈ ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും ചിരിച്ചു പോണ ഒരു രംഗുണ്ട് ഇപ്പോഴെന്ന് അറിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിരിക്കുന്ന രംഗം നിക്കാഹ് നടത്തുമ്പോഴ ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദന്മാർ എങ്ങനെ എന്റെ ഒക്കെ അനുഭവം ഞാൻ അങ്ങനെ നിക്കാഹ് നടത്തുമ്പോ പലപ്പോഴും ചിരി വരാറുണ്ട് കാരണം ഈ നിക്കാഹ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ പയ്യന്റെയും പാടെയും കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങള് ഉസബിജു അങ്ങനെ പറയണ്ടല്ലോ ഉസബിജു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എന്റെ പടച്ചവനെ ഈ ചൂടുള്ള മുട്ട വായിക്കാത്തിട്ടിട്ട് പൊള്ളണ പോലെ ചില ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇത് പറയാൻ തന്നെ അറിയില്ല ഓങ്കടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന കാണുമ്പോ നമുക്ക് തന്നെ ചിരി വരാറുണ്ട് അപ്പൊ പുതിയ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ഇക്ക എന്റെ തലയിൽ കൈവച്ചിട്ട് ദുവാ ചെയ്യും ഓൻ ചോദിക്ക ഏത് ദുവാ എന്ന് അവള് പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാ ഇക്ക എന്റെ ഉപ്പ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ അതുവ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ചില നല്ല കാര്യം അറിയാം ഭർത്താവ് തലയിൽ കൈവച്ചു ഭാര്യ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ദ്വാ ദ്വാ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഓള് പറഞ്ഞു കാ മനസ്സൊക്കെ നന്നാക്ക് നീയത്തൊക്കെ നന്നാക്ക് നമ്മൾ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് കയറുക രണ്ടുപേരും കൂടെ അലഹമില്ല നീയത്തുകൾ നന്നാക്കി അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യേണ്ട അമലുകളുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞു കുടുംബ ജീവിതം തുടങ്ങി വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് നാലുമണിയായപ്പോ ഓള് എഴുന്നേറ്റ് കാരണം എല്ലാ ദിവസവും നാലുമണിക്ക് എഴുന്നേക്കണേ സുബൈ നിസ്കരിക്കാൻ ഓള് കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് രാത്രി പിറ്റേ മണികരയുടെ അന്ന് രാവിലെ നാലുമണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോയി കുളിച്ചൊരുങ്ങിയിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിക്ക വിളിക്ക ഇക്ക എഴുന്നേക്കുക എഴുന്നേക്കുക സുബൈക്ക് വാങ്ക് വിളിക്കാറായിക്ക ഓനിങ്ങനെ പൊതപ്പിന്റെ കീഴിലോട്ട് ചുരുട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞ എന്റെ പൊന്നാര മുത്ത ഇന്ന് ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ ഓള് പറയും വേണ്ടക്ക ഇന്നലെ വരെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചോ നിസ്കരിച്ചില്ല എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നിങ്ങൾ എന്റെ ഭർത്താവ് എഴുന്നേറ്റേ പറ്റു കാലിൽ പിടിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ അവൾ എഴുന്നേറ്റിപ്പിക്കും കൊണ്ടുപോയി കുളിപ്പിച്ച് ഒളിവെടുപ്പിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് മുസല്ലയിൽ ഇരുത്തും അപ്പഴാ സുബഹിക്ക് വാങ്ക് വിളിക്കണേ ഇക്ക നിങ്ങൾ ഇന്ന് പള്ളിയിൽ പോണ്ട ഇന്ന് ആദ്യത്തെ ദിവസമല്ലേ ഇക്ക ഇന്ന് പള്ളിയിൽ പോണ്ട ഇക്ക നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കാമല്ലോ എന്റെ ഇക്ക ഇന്ന് ഇമാമത്ത് നിൽക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇക്കാടെ പുറകിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കട്ടെ എന്റെ ചങ്ങാതി ഇത് പറഞ്ഞത് സിനിമ കഥയല്ലടാ ഇതാടാ സാലിഹത്തായ പെണ്ണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടിയ എടാ കോടാനി കോടി സ്വത്ത് കിട്ടുന്നതിനെക്കാളും ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പെണ്ണ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സിറാജ് ഉസ്താദെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഉസ്താദെ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യാന സംഘാടകർ ബക്കറ്റ് എടുത്ത് ഈ ബക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ കൈയിട്ടിട്ടൊരു സതക്ക എടുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു സതക്ക കൊടുക്ക് സഹോദര അള്ളാഹു നിന്റെ ഭാര്യയെ സാലിഹത്താക്കി തരും മോനെ എടാ അധികാരം കിട്ടുന്നതിലൊന്നുമല്ല വലിയ ആളാകുന്നതിലൊന്നുമല്ല സ്വന്തം ഭാര്യ സ്നേഹനിധിയായ ഒരു പെണ്ണാണെങ്കിൽ അതാ ഏറ്റവും വലിയ സമാധാനം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ മുസാഫത്ത് ചെയ്യാൻ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു മുസാഫത്ത് ഞാൻ അതിനുള്ള അർഹനല്ല സംഘാടകർ ബക്കറ്റ് എടുക്കുക നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു പാപ്പ നിന്റെ ജീവിതം ചിന്തിക്ക് വലിയ വീടുണ്ട് കാറുണ്ട് പണമുണ്ട് മക്കളുണ്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷെ സമാധാനം ഉണ്ടോ സമാധാനം ഉണ്ടോ നിന്റെ ഭാര്യ നന്നാകണോ നിനക്ക് സമാധാനമുള്ള ഒരു ജീവിതം വേണോ സതക്ക കൊടുക്ക് തെളിവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം മനസ്സറിഞ്ഞിട്ടൊരു സതക്ക അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ കരുണക്കടലായ അള്ളാഹുവെ ആരെല്ലാം സതക്ക കൊടുക്കുന്നു ഈ പാപങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവുമുള്ള ഒരു ജീവിതം നീ നൽകണേ അല്ലാ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുള്ള ഒരു ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ സതക്ക തുറത്തിൽ ഫല മോനെ സതക്ക വിപത്തുകളെ തട്ടിമാറ്റും ക്യാൻസറിനെ മാറ്റാൻ നീ കൊടുക്കുന്ന പത്ത് രൂപയ്ക്ക് കഴിയും അത് വന്നതിന് ശേഷം കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാളും നല്ലത് ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നതല്ലേ മനസ്സറിഞ്ഞിട്
നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ മോളെ കെട്ടിക്കാനോ വീട് വെക്കാനോ അല്ല ഒരു നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സമാധാനത്തോടു കൂടി കൊടുക്കുക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മണിയായത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴേ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായ ഞാൻ എത്ര മണിക്ക് നിർത്താനാ പറഞ്ഞേ പതിനൊന്നരയ്ക്ക് നിർത്താനാ പറഞ്ഞേ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിച്ചില്ല അള്ളാഹു പുറത്തേരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു പുറത്തേരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു പുറത്തേരുമാറാകട്ടെ എന്തുപ്പാ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമെങ്കിൽ ആ മണിയറയുടെ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തിയേക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഇരിക്കുമോ ഇരിക്കോ നിർത്തണോ പറയണോ നിർത്തണോ പറയണോ പറയണം ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ കൈകൊണ്ട് തിരുമാറാകും ഒരാടിന്റെ തോലുണ്ടായിരുന്നു അലിയാരി തങ്ങൾക്ക് ആ ആടിന്റെ തോല് തറയി വിരിച്ചിട്ട് ഫാത്തിമ ബിബിയും അലിയാരി തങ്ങളും അതിന്റെ മുകളിൽ കിടന്ന് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങും ഏറ്റവും വലിയ ആടാണെങ്കിലും അതിന്റെ തോലിന് എത്ര വീതി ഉണ്ടാകും ഒരാടിന്റെ തോല് തറയിൽ വിരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലായി ഇവര് രണ്ടുപേരും കിടക്ക രാവിലെ ആയ ഈ തോലെടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് അലിയാരി തങ്ങള് കുതിരയുടെ മുന്നിൽ വെക്കും തീറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിനകത്ത തീറ്റി ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നത് അതിനകത്ത ഇത്രയും പാവപ്പെട്ടവൻ അലിയാരി തങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലി സ്വല്ലാ തങ്ങള് കല്യാണം കഴിച്ച മകളെ കാണാൻ പോയി കെട്ടിച്ചു വിട്ട മകളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലി സ്വല്ലാ തങ്ങള് പോയപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ പോയതാ ഫാത്തിമ കരഞ്ഞോണ്ടാ വരണെ ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനൊക്കെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വല്ലാ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നു കരയ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് വെച്ച് എന്തേ ഫാത്തിമ നീ കരയണേ എന്തേ ഫാത്തിമ വാപ്പ ആരാന്ന് കേട്ടോ ഒരു വാപ്പ എങ്ങനെ ആകണം എന്നിട്ടോ കെട്ടിച്ചു വിട്ട മകൾക്ക് പറയാൻ നൂറ് പരാതി ഉണ്ടാകും ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനൊക്കെ ഉപ്പാനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വാപ്പ പട്ടിണിയാ വാപ്പ മൂന്ന് ദിവസമായി മോള് വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് ഫാത്തിമ ബീബി പറയ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി വാപ്പ എല്ലാം വാരി കെട്ടിക്കുക മോളെ പോകാ എന്നല്ല പറഞ്ഞ് നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാ അസ്സലാം അലിക്കും വാരി കെട്ടിക്കോ പൊക്കോളാം ഫാത്തിമ എന്ന പൊന്നുമോള് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് മോള് പട്ടിണിയാ ഉപ്പ പൊന്നുമോളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വലിയ അബീക്ക അറുപവും വാപ്പ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് പട്ടിണിയാ മോളെ നിന്റെ ഉപ്പ വല്ലതും നിന്നിട്ട് നാല് ദിവസമായി ഫാത്തിമ അങ്ങനെ അള്ളാഹിന്റെ ഉപ്പാനോട് പറഞ്ഞു പോയല്ലോ അള്ളാഹ് എന്റെ ഉപ്പാനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയില്ല ആരാ അപ്പ സമാധാനിപ്പിക്കണ്ടേ മോൾ ഉപ്പാനെ സമാധാനിപ്പിക്ക ഉപ്പ നാല് ദിവസമായി വല്ലതും തിന്നിട്ട് വല്ലാത്ത പട്ടിണി വല്ലാത്ത കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഒരിക്കൽ അലിയാര് തങ്ങൾ വീട്ടിൽ കയറി വന്നിട്ട് ഫാത്തിമ ബിബിയോട് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ നമുക്കൊരു വീട് വേണ്ടേ ഫാത്തിമ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് വേണ്ടേ അലിയാര് തങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനക പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവനല്ലേ ഒരു വാടകയ്ക്ക് പോലും എടുക്കാൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനഹയോട് അലിയാര് തങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനഹ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാഞ്ഞതാ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാഞ്ഞതാ എന്റെ ആഗ്രഹം എന്നറിയോ സാധാരണ കല്യാണം കഴിച്ച് മൂന്നിന്റെ അന്ന് ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോ തന്നെ ഭർത്താവിനെ പുകച്ച് പുറത്തി അടിക്കും വേറെ വീട് കെട്ടാൻ പെണ്ണുങ്ങൾ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മായ്ക്കും നിങ്ങളുടെ കൂടപ്പറപ്പിനും എല്ലാത്തിനൊന്നും വെച്ച് വിളമ്പാൻ എനിക്ക് വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുടുംബത്തെ അടിച്ചു തകർക്കും എന്നാ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നുമോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മാറണോന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മായും പെങ്ങന്മാരും കണ്ട അവർക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടം വരൂലേ ഞാൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മോളല്ലേ ഞാൻ മുത്തിനബിയുടെ മോളല്ലേ നമ്മളിവിടെ പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് അവര് കാണുമ്പോ അവർക്ക് വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മാറിയ കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാ നഹീദ് പറഞ്ഞപ്പോ അലിയാര് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ഞാനൊരു വഴി പറയാം അള്ളാഹുവിൻ നീ നിന്റെ വാപ്പാടെ മുന്നിൽ പോണം വാപ്പാടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് നീ ഒരു കാര്യം പറയണം 
നീ പോയിട്ട് പറ അതിൽ ഒരു വീട് ചോദിച്ച് എനിക്ക് വാങ്ങിത്തരാൻ നീ നിന്റെ ഉപ്പാനോടൊന്ന് പറയണം ഫാത്തിമ ബീബർ അലി അള്ളാഹു താലാനഹയോട് അലിയാര് തങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഫാത്തിമ ബീബർ അലി അള്ളാഹു താലാനഹ പിറ്റേ ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വല്ലാ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഫാത്തിമ ബീബി കടന്നു ചെന്നു ായ്ക്ക് തന്റെ പൊന്നമകളെ കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് തന്റെ പൊന്നാര മകളെ കണ്ടപ്പോ വല്ലാത്ത സന്തോഷമാവിന്റെ പ്രവാചകൻ അടുത്ത് ചെന്നു ഫാത്തിമയോട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഫാത്തിമ എന്റെ പൊന്നുമോളെ വന്നത് ഫാത്തിമ ബീബർ അതി അള്ളാഹു താരാർഗ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു പാപ്പാ എന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയുമല്ലോ എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളായല്ലോ എന്റെ ഭർത്താവ് പാവപ്പെട്ട മനാട് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് വെക്കാൻ കയ്യിലൊന്നുമില്ല ഒരു വാടകയ്ക്കെങ്കിലും ഒരു വീട് എടുത്തു തരാൻ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല രണ്ടു മക്കളായില്ലേ വാപ്പാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പയോടൊരു കാര്യം പറയാമെന്നതാണ് ഉപ്പാടെ ഏറ്റവും ഉപ്പയവല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വഹാബിയാട് സ്വഹാബിക്ക് രണ്ട് വീടുണ്ട് വാപ്പ സ്വഹാബിക്ക് രണ്ട് വീടുണ്ട് ഒരു വീട് ചുമ്മാതിട്ടിരിക്കുകയാ ഒരു വീട് വെറുതെ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാ വാപ്പയാ സഹാബിയോട് ചോദിച്ചാ ഒരു വീട് തരില്ലേ വാപ്പാ എനിക്ക് വേണ്ടി ഉപ്പയൊന്ന് ചോദിച്ചുകൂടെ ആദ്യമായെന്ന് പറയുന്ന പൊന്നാരമകള് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് ഇതിങ്ങനെ പറയുമ്പോ റസൂൽ അള്ളാഹു തങ്ങൾ കരയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കണ്ടടങ്ങൾ നിറയുകയാണ് മുത്തിനബി പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ് ആ സ്വഹാബിക്ക് എന്നെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് ആ സ്വഹാബിക്ക് രണ്ട് വീടുണ്ട് ചോദിച്ചാ തരും ഫാത്തിമ ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാലും തരും ഫാത്തിമ പക്ഷേ ആരുടെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടിയിട്ടില്ല ഉപ്പ ഇന്ന് വരെ ആരുടെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടിയിട്ടില്ല ഫാത്തിമാഹാബിയുടെ മുന്നിൽ പോയി ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് നാണവാ ഫാത്തിമ എനിക്ക് ലജ്ജയാ ഫാത്തിമ നിനക്ക് വേണ്ടി ആ സ്വഹാബിയുടെ മുന്നിൽ പോയി ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് മടിയാണ് ഫാത്തിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുത്തിനബി അങ്ങ് കരയാൻ തുടങ്ങി ഫാത്തിമ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഉപ്പ എന്റെ ഉപ്പ ഒരാളുടെ മുന്നിലും പോയി ചോദിക്കണ്ട എനിക്ക് വീട് വേണ്ട വാപ്പാ എനിക്ക് വീട് വേണ്ട വാപ്പാ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ കടന്നു കൊള്ളാ എന്റെ ഉപ്പ കരയരുത് പൊന്നാര മകളല്ലാന്റെ റസൂലിന്റെ കണ്ണുനീര് തുടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഉപ്പാരോട് ചോദിച്ചു പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിറങ്ങി പോവുകയാട് അല്ലാന്റെ റസൂലിനെ സഹിക്കാ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ഈ വീടിന്റെ കത്തി സംസാരം നടക്കുന്നത് ഒരു സഹാ കേൾക്കുകയാട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കേൾക്കുകയാട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓടുകയാഹു അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഹാരിസയോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വീടിന്റെ കത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഓടുകയാട് വീടിന്റെ ചാവിയും കൊണ്ട് ഓടുന്നു നബിയേ ഏത് വേണം 
നബിയെ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ എന്തിനാ മടിക്കുന്നത് കൽപ്പിച്ച പോലെ നബിയെ ഈ ഞാൻ കൊടുക്കില്ല നബിയെ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുത്തോ നബിയെ ആരിസത്ത് ബിൻ നഅ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ അവിടെ നിറപ്പേ വീടിന്റെ ചാവി കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോ റസൂലുള്ള ഇറങ്ങി ഓടുകയാ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ് ഫാത്തിമ ബീബി റളി അല്ലാഹു തആലാ കരഞ്ഞു കൊണ്ടിറങ്ങി പോയതാണല്ലോ അവിടെ ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ് ഫാത്തിമയുടെ പുറകെ ഓടിച്ചെന്ന് മോളെ ഫാത്തിമ ഇതാ പൊന്നു മോളെ വീടിന്റെ ചാവി അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ വീടിന്റെ ചാവി കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവേ ഫാത്തിമ ബീബിക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി അങ്ങനെ അവസാരം അലിയാരി തങ്ങളും ഫാത്തിമ ബീബി മഹസന മുഹുസൈൻ റളി അല്ലാഹു തആലാ എല്ലാവരും കൂടെ താമസം മാറുകയാണ് ആ വീടിന്റെ അകത്ത് ഒരു വസ്തുവുമില്ല ആ വീടിന്റെ അകത്ത് ഒരു വസ്തുവുമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് പടച്ചവനെ ഒരു കട്ടില് വാങ്ങിക്കൊടുത്തു കുറച്ചു പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്തു അള്ളാഹുബെ ഒരു ആസുകല്ല് വാങ്ങിക്കൊടുത്തു അങ്ങനെ കയ്യിൽ എണ്ണാവുന്ന ചെറിയ 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 സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്തു അങ്ങനെ പടച്ചവനെ ആദ്യമായിട്ട് ഫാത്തിമാ ബീവിയും വലിയാരുതങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് കിട്ടി രണ്ടുപേരും താമസം തുടങ്ങുകയാട് അള്ളാഹുവേ എന്ത് സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം എന്നറിയോ ഒരു പരാതിയും പറയില്ല എത്ര വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും ഫാത്തിമ പറയാറില്ല എല്ലാ ത്യാഗങ്ങളും സഹിക്കുകയാട് പടച്ചെറപ്പേ അവരടിയില്ല വഴക്കില്ല ബഹളമില്ല കുറ്റപ്പെടുത്തലില്ല പരിഹാസമില്ല ഒന്നുമില്ലാതെ അവരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കഴിയുകയാട് അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ രോഗിയായത് ായി പ്രവാചകന് പനി വല്ലാതെ കൂടി ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു അലിയേ എന്റെ വാപ്പ മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ എന്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും റസൂലുള്ള തന്നെയാണ് സർവതും എന്റെ വാപ്പയാട് എന്റെ വാപ്പ രോഗിയായി കിടക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉപ്പാന ചെന്നെനിക്കൊന്ന് ഹൃദമത്ത് ചെയ്യണം ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഭാര്യ പോവുകയാ പക്ഷേ ഇന്നത്തെ പെണ്ണങ്ങളങ്ങാട് രോഗം പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന വാപ്പയും ഉമ്മയും ഒന്ന് എന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ വരാ ചോദിച്ച ഒരു ദിവസം ഒന്ന് വരാ ചോദിച്ച ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാനൊന്ന് വരാൻ ചോദിച്ച ഇന്നത്തെ പെണ്ണങ്ങൾ പറയും മക്കൾക്ക് മദ്രസയുണ്ട് മക്കൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകണം എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകണം എടാ ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പൊന്നുമോള് ഭർത്താവിനോട് അനുവാദം ചോദിച്ചു എന്റെ ഉപ്പയാ എന്റെ ഉമ്മയാ രോഗിയായി കിടക്കുകയാട് അവിടെ എനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ അങ്ങനെ അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ട് അള്ളാൻ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഫാത്തിമായെന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോള് വാപ്പാട ചാരത്തിൽ എന്തോ ഉപ്പാടെടുക്കൽ ചെന്നിരിക്കുമ്പോ ഫാത്തിമയെ കാണുമ്പോഴേ റസൂലുല്ലാന് വല്ലാത്ത സന്തോഷവാ രോഗം പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന മുത്തിനബി ഫാത്തിമയെ കണ്ടപ്പോഴേ സന്തോഷമായി മക്കളെ കാണുമ്പോഴേ പകുതി അസുഖം മാറുവല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് പെമ്മക്കള് അള്ളാഹുവേ വാപ്പാമാർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പെമ്മക്കളയാ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മുമ്മാന കാലും ഇഷ്ടം വാപ്പാനയാ അത് വല്ലാത്ത ഒരു ബന്ധമാണല്ലോ അത് വല്ലാത്ത ഒരു ബന്ധമാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് രോഗം പിടിച്ചു കിടക്കുമ്പോ ഫാത്തിമായെന്ന് പറയുന്ന കരളിന്റെ കഷ്ടമായ തന്റെ പൊന്നാര മകള് അടുത്ത് ചെന്നപ്പോ റസൂലുള്ള വിളിക്കുകയാ വാ ഫാത്തിമാ ഉപ്പാന്റെ പൊന്നാര മകളിങ്ങ് വാ തന്റെ പൊന്നാര മകളെ അടുത്ത് വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു ഫാത്തിമാ ഉപ്പ പോകുകയാടു മോളെ ഉപ്പാട മരണമെടുത്തു മോളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് തന്റെ പൊന്നാര മകളോട് പറഞ്ഞു മോളെ ഫാത്തിമാ പാട മരണമെടുത്തു ഉപ്പാട മരണമെടുത്തു പോകുകയാണെന്നല്ലാന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞപ്പോ 
നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോള് അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു എന്റെ ഉമ്മ നേരത്തെ പോയി എന്റെ സഹോദരിമാര് പോയി എന്റെ അനുജന്മാര് പോയി ഉപ്പാ നിങ്ങളും കൂടെ എന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോയ ആരുണ്ട് വാപ്പാ എനിക്കിനി ആരാവുള്ളത് ഫാത്തിമ എന്ന പൊന്നുമോള് മുത്തിനബിയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞപ്പോ ആ കരച്ചല് മാറ്റിയത് എങ്ങനെയെന്നറിയോ ചെറുപ്പക്കാരാ ആ കരച്ചല് മാറ്റിയത് എങ്ങനെന്നറിയോ ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് തന്റെ പൊന്നാര മകളോട് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ എത്ര വയസ്സെന്നറിയോ ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സ് ഫാത്തിമായിക്ക് ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സ് മൂന്നാല് മക്കളുണ്ട് അലിയാര് തങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവേ തന്റെ പൊന്നാര മകള് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി അവിടുന്ന് കരഞ്ഞപ്പോ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ഉപ്പാട പുറകിൽ എന്റെ പൊന്നുമോളും ഉണ്ട് ഉപ്പാട തൊട്ടു പുറകില് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം മരിക്കുന്നത് നീയാണ് ഫാത്തിമ ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു പെണ്ണിനോട് മരണം പറഞ്ഞപ്പോ ഫാത്തിമ ബീവിച്ചിരിക്കുകയാ ഫാത്തിമ ബീവിച്ചിരിക്കുകയാ ധൈര്യമുണ്ടോ അറുപത് വയസ്സുള്ള വാപ്പാ അമ്പത് വയസ്സുള്ളവര് നാപ്പത് വയസ്സുള്ളവര് എടാ നീ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാ ചിരിക്കാൻ കഴിയോ ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ഫാത്തിമ ബീവിറിയോട് അള്ളാന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു എന്തിനാ നീ ചിരിച്ചത് എന്റെ ഉപ്പ പറഞ്ഞ രഹസ്യമാ ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു വലിഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ ഈ ോട് യാത്ര പറയുമ്പോ തന്റെ പൊന്നാര മകളടുത്തുണ്ട് സെക്കറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന ഉപ്പാട കൈകാലുകൾ വെള്ളത്തിൽ തുണിമുക്കിയിട്ട് തുടച്ചു കൊടുക്കുകയാ അള്ളാഹുവേ ഫാത്തിമാന് സഹിക്കാൻ കണിന്നില്ല ഫാത്തിമയ്ക്ക് സഹിക്കാൻ കണിന്നില്ല അവിടത്തെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട ജനാസ കബറടക്കിയിട്ട് വന്നപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹാദിമായ എന്റെ മുകളിലും മണ്ണു വാരിയിട നിനക്കെങ്ങനെ കടിഞ്ഞു അനസേ അള്ളാഹുവേ വല്ലാത്ത സ്നേഹം അരിയാര് തങ്ങൾ പറയുകയാണ് എനിക്ക് രണ്ട് നഷ്ടമാവുണ്ടായത് റസൂലുള്ള വഫാത്തായപ്പോ എനിക്ക് രണ്ട് നഷ്ടമുണ്ടായി ഒന്നാമത്തെ നഷ്ടം മുത്തിനബി പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് വഫാത്തായത് എനിക്ക് വല്ലാത്ത നഷ്ടമാണ് രണ്ട് അലിയാരിതങ്ങൾ പറയുകയാ മാറ മാ അവിടെന്ന് പറയുകയാട് മാറ ഐതഹാത്തിമ എന്റെ ഫാത്തിമ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ചിരിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ വഫാത്തായതിനു ശേഷം ഫാത്തിമ ബീവി മരിക്കുന്ന ദിവസം വരെ പിന്നെ ഒരിക്കൽ പോലും ചിരിച്ചിട്ടില്ല ഒരുപാട് തമാശ പറഞ്ഞു നോക്കി മക്കളെ കൊണ്ട് കളിപ്പിച്ചു നോക്കി പക്ഷേ ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ച ഫാത്തിമ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ചിരിച്ചില്ല ഉപ്പ പോയാ എപ്പോഴും കരച്ചല 
ഉപ്പാന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഫാത്തിമ എപ്പോഴും കരച്ചലാ മുത്തിനബി പോയതോടെ എന്റെ ഫാത്തിമയുടെ സന്തോഷവും പോയെന്ന് അലിയാരിതങ്ങള് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുമ്പോ ഇതായിരുന്നു ഫാത്തിമ ഇതായിരുന്നു ഫാത്തിമ അള്ളാഹുവേ ആ ഫാത്തിമയുടെ മരണം പറയാ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ആ ഫാത്തിമയുടെ മരണം പറയാ ഉമ്മ പോയതിനെക്കാളും നല്ലതുപോലെ ഫാത്തിമ എങ്ങനാ പോയതെന്നറിയോ വാപ്പാടെ മടിയിൽ കിടന്നിട്ട് ഉമ്മ പോയി വാപ്പാടെ മടിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ കിടന്ന് ഹദീജ ബീവി പോയി വാപ്പയോ ഭാര്യയുടെ മടിയിൽ കിടന്ന് വഫാത്തായി വാപ്പായി സാ ബീവിയുടെ മടിയിൽ കിടന്ന് പതിനെട്ട് പതിനാറ് വയസ്സുള്ള പതിനെട്ടോ പതിനാറോ വയസ്സുള്ള ഐസ എന്ന് പറയുന്ന ഭാര്യയുടെ മടിത്തട്ടിൽ കിടന്ന് വാപ്പ പോയി ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച മോളുണ്ടല്ലോ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച മോളുടെ മരണം എങ്ങനാ അള്ളാഹുവേ കണ്ണ് നിറയാതെ മഹുതിയുടെ മരണം പറയാ നമുക്ക് കഴിയില്ല എനിക്കത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുവേ ആ മഹുതിയുടെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അള്ളാ പഠിക്കണം സഹോദര ആ ഫാത്തിമാ ബീവിയുടെ മരണം വായിച്ചു നോക്ക് കരയാതെ നിനക്കത് വായിക്കാൻ കഴിയില്ല കണ്ണ് നിറയാതെ നിനക്കത് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് എനിക്ക് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് വയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി ഇനി ആ വഫാത്ത് കൂടെ പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗത്തിലെ ഇരിപ്പിടം കണ്ടിട്ട് മരിക്കണോ സഹോദര ആയത്ത് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു മദ്രസ പണിയണം ഇവിടെ ഒരു മദ്രസ പണിയണം അലഹമില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹായിച്ചിട്ടാണ് ഇതുവരെ എത്തിയത് അതുകൊണ്ട് അവസാനമായിട്ട് നിങ്ങളോടൊരു ചെറിയ സതക്ക ചോദിക്കുകയാണ് ഒരാളും എഴുന്നേറ്റ് ഓടരുത് ഞാൻ ഒരാളെയും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒരാളെയും പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടില്ല കാരണം കാസർഗോഡിന്റെ പരിസരത്തുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ നിങ്ങളില്ല എന്ന് പറയരുത് നിങ്ങളില്ല എന്ന് പറയരുത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹുദി ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ബി വിറതി അള്ളാഹു താലാർഹയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ദിവസം അലിയാരുതങ്ങളെ കിടന്ന് വരികയാണ് അലിയാരുതങ്ങളുടെ മുഖത്ത് വല്ലാത്ത സന്തോഷവാ ുടെ മുഖത്ത് വല്ലാത്ത സന്തോഷവാ എന്തേ കാരണമെന്നറിയോ ഒരു സ്വർണ്ണ വളയുമായിട്ടാണ് കിടന്നു വരുന്നത് ഒരു സ്വർണ്ണ വളയുമായിട്ടാണ് കിടന്നു വരുന്നത് അനീമത്തിന്റെ സ്വത്ത് വിഹിതം വെച്ചപ്പോ അതിനകത്ത് നിന്ന് അലിയാരുതങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വളയ ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഫാത്തിമാന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയാ ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഫാത്തിമയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയാ പഠിച്ചവരെ ഒരു സ്വർണ്ണ വളയിട്ട കാലം ഓർമ്മയില്ലല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയതാണല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയതാണല്ലോ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി തന്റെ കയ്യിലേക്ക് ആ വള ഇടുകയാട് പടച്ചവരെ വല്ലാത്ത സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കുമ്പോഴാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് കിടന്നു വരുന്നത് ീവിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വാപ്പ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരികയാണ് ഫാത്തിമ വളരെ സന്തോഷമായി ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു വളയാണല്ലോ സ്വർണ്ണ വളയാണല്ലോ ഇങ്ങനെ പൊക്കി കാണിക്കുകയാ എന്റെ വാപ്പ കാണട്ടെ എന്റെ ഉപ്പ കാണട്ടെ പൊന്നാര മകളുടെ കയ്യിലൊരു സ്വർണ്ണ വള കിടക്കുന്നത് എന്റെ ഉപ്പ 
കാണട്ടെ എന്റെ ഉപ്പാന് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാകുമല്ലോ അലിയാര് തങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്തതാണല്ലോ ഫാത്തിമാബീബി കൈ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ വീടിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോ ഫാത്തിമാബീബി ഇങ്ങനെ കൈ ഉയർത്തി കാണിക്കുമ്പോ അതുവരെ ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പ്രവാചകന്റെ മുഖമങ്ങ് വാടുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ തിരിച്ചു നടക്കുകയാണ് വീടിന്റെ കത്ത് കേറാതെ തിരിച്ച റസൂലുള്ള പോവുകയാ ഫാത്തിമയ്ക്ക് സങ്കടമായി എന്റെ ഉപ്പയെന്തേ കേറാത്തത് എന്റെ ഉപ്പയെന്തേ കേറാത്തത് അള്ളാഹുവേ ഫാത്തിമ ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ് വാപ്പാ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ പുറകെ തന്റെ പൊന്നാര മകളിറങ്ങി ഓടുകയാ അള്ളാഹുബേ ഓടി ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു വാപ്പാ എന്തേ ഉപ്പാ എന്തേ ഉപ്പാ എന്റെ വീടിന്റെ കത്ത് കേറാതെ തിരിച്ചു പോകാറുള്ള കാരണം എന്താ എന്റെ ഉപ്പാ എന്നോട് ഇത്ര ദേഷ്യം എന്തേ ഉപ്പാ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് എവിടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പ്രവാചകൻ എവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ അള്ളാന്റെ പള്ളിയുടെ പണി നടക്കുമ്പോ എന്റെ പൊന്നാര മകളുടെ കയ്യില് നരകത്തിലെ തീ കടക്കുന്നല്ലോ അള്ളാടെ പള്ളിയുടെ പണി നടക്കുമ്പോ എന്റെ പൊന്നാര മകളുടെ കയ്യില് നരകത്തിലെ തീ കടക്കുന്നല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുമ്പോ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയ വള തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയ സ്വർണ വള അള്ളാഹുവേ പാ എനിക്ക് വേണ്ട ഉപ്പാ എനിക്ക് വള വേണ്ട ഉപ്പാ എനിക്ക് നരകത്തിന് വല്ലാത്ത പേടിയ ഈ വളയാണോ ഉപ്പാ തന്റെ കയ്യിൽ കടന്ന സ്വർണ വള ഊരിയിട്ട് മുത്തിനബിയുടെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തെന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ സഹോദര എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പെങ്ങള് സ്വർണം ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാൻ നിനക്ക് തന്റെ നാണമായത് കാരണം സ്വർണ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് തന്നെ നാണമായത് കാരണം അലമാരിക്കകത്ത് പൂട്ടി വെച്ചിരിക്ക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീടിന്റെ മതില് കെട്ടിയ പൈസക്ക് എത്ര അപ്പാ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മതിലിന് എത്ര ലക്ഷം ചെലവഴിച്ചു ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഗേറ്റിന്റെ പൈസ അറിയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാ നിനക്ക് ഗൾഫിൽ കടയുണ്ടോ കാസർഗോഡ് കടയുണ്ടോ നിനക്ക് വലിയ വീടുണ്ടോ സഞ്ചരിക്ക വാഹനമുണ്ടോ ഇതൊന്നും നിന്റെതല്ല നിന്റെ മക്കളുടെതാ നിന്റെതെന്ന് പറയാൻ നിന്റെതെന്ന് പറയാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നീ ചെയ്യുന്ന ജാരിയായ സതക്ക മോനെ നീ മരിച്ചു പോയ നിന്റെ മോൻ ഉപ്പ നിനക്ക് ദ്വാ ചെയ്യോ നിന്റെ കബറവൻ അറിയോ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കബറാളികൾ കബറി കടന്ന് യാചിക്കുമെന്ന് ദ്വായ്ക്ക് വേണ്ടി പക്ഷേ നീ യാചിക്കണ്ട ഈ മദ്രസ ഇവിടെ പണിതാൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതും വിടുമ്പോ മൂന്ന് സ്വലാത്തു പറയും എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും മുടങ്ങാതെ നിന്റെ കബറിലേക്ക് അതെങ്കിലും വരും വാപ്പ രാവിലെ ഈ മക്കള് ഫാത്തിഹ ഓതുവല്ലോ ഞാനും നിങ്ങളും മദ്രസ പഠിച്ചതല്ലേ ആ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ടല്ലേ തുടങ്ങണേ സ്വന്തം മക്കള് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ലെങ്കിലും വെള്ളിയാഴ്ച ഒഴികെ ഏകദേശം എല്ലാ ദിവസവും നിന്റെ കബറിലേക്ക് ഒരു ഫാത്തിഹ എങ്കിലും കിട്ടൂലേ വാപ്പ അതും ഈ കിയാമത്ത് നാളു വരെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിങ്ങളോട് ഒരു സതക്ക ചോദിക്ക ആരെങ്കിലും കെട്ടിക്കാനോ രോഗിക്ക് കൊടുക്കാനോ വീട് വെക്കാനോ ഒന്നിനും അല്ല അള്ളാഹിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ കൊടുത്താ മതി കാരണം സതക്ക അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് സംഘാടകർ സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുക ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഊരി തരണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ല അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഊരി കൊടുക്ക് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടില്ല ഒരാളെയും ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്ക് അള്ളാനെ ഏൽപ്പിക്ക നിങ്ങളെ അള്ളാനെ ഏൽപ്പിക്ക അല്ല തീരുമാനിക്കട്ടെ ആരാ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശി അള്ളാഹു തന്നെ തീരുമാനം എടുക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ല നമുക്ക് ദ്വാഴ ചെയ്ത് പിരിയ എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ല ഒന്ന് എഴുന്നേക്കുക ഇരുന്നതൊക്കെ മതി മുന്നിലേക്ക് വരിക മൂന്ന് സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞ് ദ്വാ ചെയ്യ ആ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവർ മുഴുവനും പള്ളിക്കകത്തും എല്ലാ മക്കുപറയിലും എല്ലാരും ഇറങ്ങും ഇൻഷാ അല്ല എല്ലാരും ഇറങ്ങും കേട്ടുവാ
സഹോദര ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഈ ദുആയിന്റെ സമയത്ത് ഇറങ്ങി പോകുന്ന നിന്നെക്കാലും വലിയ നഷ്ടപാളി ഉണ്ടാകില്ല നാൽപ്പത് പേരിൽ കൂടുതലുണ്ടല്ലോ ആരുടെയെങ്കിലും ആമീൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന നീ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇറങ്ങി കൂടെ വാ ഇങ്ങോട്ട് വാ എല്ലാരും കയറ് ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇപ്പുറത്ത് വാ ആ മതിലിന്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കണ ചെറുപ്പൊക്കെ വാടാ ചങ്ങായിമാരെ അപ്പൊ എല്ലാരും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാരും കിട്ടുക ആ നിക്കണ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഉറൂസ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലൊക്കെ നിക്കണ എല്ലാരും കിട്ടുക അപ്പൊ അലഹമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ എല്ലാരടുത്തേക്ക് പോവാ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാരും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ആരെയും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല ഈ മദ്രസ പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുറച്ചു കമ്പി വേണം കുറച്ചു കമ്പി വേണം അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹു തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കും ഒരു നൂറ് കിലോ കമ്പിക്ക് അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഒരു നൂറ് കിലോ കമ്പിക്ക് അയ്യായിരം രൂപയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നോ നാളെയോ കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതിൻ്റെ പണി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉസ്താദെ ഞാനൊരു നൂറ് കിലോ കമ്പി വാങ്ങി കൊടുക്കാം അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം കേട്ടോ നീ മരിക്കും ഞാനും മരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കണ്ണ് തള്ളി മുഖം കറുത്ത് വായിലൂടെ പതയും നുരയും ഒലിപ്പിച്ച് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തി മൃഗങ്ങൾ വിളിച്ച് ചാകുന്നത് പോലെ ചാകും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നാ മറ്റു ചിലർ ചിരിക്കും കണ്ണ് കൺ കൺതടങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ നെറ്റിത്തടം വിയർത്ത് മുക്കിന്റെ ദ്വാരം വികസിച്ച് മുഖം പ്രകാശിക്കുന്ന രീതിയിൽ മരിച്ചു പോകും അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിന് നമ്മളെ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നൂറ് കിലോ കമ്പി ഉസ്താദെ ഞാൻ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമയാ ഒന്ന് കൈപൊക്കാൻ കഴിയുന്നവർ കൈപൊക്കുക ഇൻഷാ അല്ല അലഹമില്ല മഹമൂദ് എന്ന സഹോദരൻ അലഹമില്ല ഇനി ആരാ ഉള്ളത് രണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല മൂന്ന് എനിക്ക് പത്ത് പേര് വേണം ഒരു പത്ത് ആൾക്കാര് ഞാൻ കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന അലഹമില്ല നാല് ഇൻഷാ അല്ല ഇനി ആരാ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്കെ അഞ്ച് അലഹമില്ല ആറ് ഉലൂത്ത കുബീർ ഏഴ് എട്ട് ഇൻഷാ അല്ല ഒമ്പത് ഇനി ആരാ ഉള്ളത് ഒന്ന് മറിക്കേ അലഹമില്ല ആ കുട്ടി ഒമ്പത് ഇനി ആരാ അവിടെ കൈവക്കിയതല്ലേ ഇപ്പൊ അലഹമില്ല ഒരു പൊന്നു മോനെ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ അവനെ സാലിഹാക്കി കൊടുക്കണേ പൊടച്ചവനെ പത്ത് കുലൂത്ത കുബീർ ആ ഉപ്പ പതിനൊന്ന് കുലൂത്ത കുബീർ അവിടെ ഒരാൾ ഇൻഷാ അല്ല പന്ത്രണ്ട് കുലൂത്ത കുബീർ ഇനി ആരാവുള്ളത് ഒരു നൂറ് ഒരു നൂറ് കിലോ കമ്പി അയ്യായിരം രൂപയുള്ള സഹോദര സമാധാനത്തോട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അലഹമില്ല പതിമൂന്ന് ആരാ പതിനാലാമത്തെ അടിമ ആരാ അലഹമില്ല മുസ്താഖ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ അലഹമ്മദ് മണ്ണംകുഴി പതിനാറ് പതിനഞ്ച് അവിടെ ഒരു സഹോദരൻ അലഹമില്ല പതിനാറ് ഇനി പതിരീങ്ങള ഇനി പതിരീങ്ങള ആരാ ഉള്ളത് ഇൻഷാ അല്ല അലഹമില്ല പതിനേഴ് പതിനെട്ട് കുലൂത്ത കുബീർ ഇനി ആരാ അലഹമില്ല പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതാമത്തെ അടിമ പത്തൊമ്പതാമത്തെ അടിമ ഉസ്താദ് അയ്യായിരം രൂപ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ ചിലവിന്റെ പൈസ ഇൻഷാല്ല പത്തൊൻപത് ഇരുപതാമത്തെ ആള് സൊല്ലാഹു അലാമുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലാമുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുമ്മ സൊല്ലി അലാമുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സൊല്ലി അലൈഹി വസല്ലം കരുണക്കടലായ ദയാലുവായ അള്ളാഹ് ഈ പത്തൊമ്പത് പേരുടെയും പേര് നിനക്കറിയാം അള്ളാഹ് അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് നീയാ അള്ളാഹ് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നീ സാധിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ വണ്ടിക്ക് എണ്ണയടിച്ചു കളയുന്ന കാശയെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നിനക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ അള്ളാഹ് നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കല്ലേ കടിയൂ അള്ളാഹുവേ ഏതെങ്കിലും മാരകമായ ക്യാൻസർ പോലെ ട്യൂമർ പോലെ ഏതെങ്കിലും മാരക രോഗത്തിന്റെ അണുക്കള് ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സദക്കയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് കരിച്ചു കളയടെ അള്ളാ പ്രസവ വേദനയ്ക്ക് മരണ വേദനയാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരിമാര് അള്ളാഹുവേ 
അച്ചവനെ ആ ഫാത്തിമ ബീബിയുടെ ചരിത്രം കേട്ട പെണ്ണങ്ങൾക്ക് ഈ മാം കൊടുക്കറപ്പ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി തനിക്ക് കിട്ടിയ വള പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഉരുക്കൊടുത്ത ഫാത്തിമ ആ ഫാത്തിമ ബീബിയുടെ പുറകെല്ലാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ള പെണ്ണങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കണേ അള്ളാ ഈ സ്വതക്ക അതിനൊരു സബാക്കണേ റബ്ബേ അലഹമില്ല പത്തൊമ്പത് ആര ഇരുപതാമത്തെ ആള് അഷ്റഫിലൂടെ ഒരു സഹോദരൻ അബ്രാർ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ അയ്യായിരം അലഹമില്ല ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവവും ബുദ്ധിയും നന്നാകാൻ വേണ്ടി മരിച്ചു പോയവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ നൂറ് കിലോ അലഹമില്ല ഇരുപത്തിരണ്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ ഭാര്യയുടെ മകളുടെയും കുടുംബത്തിന്റെ പേര് ചെയ്യാനും കടം വീട്ടാനും അലഹമില്ല ഇരുപത്തി മൂന്ന് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആരാ എനിക്ക് രണ്ട് ആൾക്കാർ വേണം ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്ക അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് അടിമകൾ കൈപൊക്കണം ആരാ ഇൻഷാല്ല ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങട്ടെ ഇൻഷാല്ല അലഹമില്ല ഇരുപത്തി നാല് ഒരാളുകൂടെ ഒരാളുകൂടെ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കിലോ ഇൻഷാല്ല അലഹമില്ല ആരാപ്പ ഒരാളുകൂടെ കൈപൊക്കെ എല്ലാരും ആലോചിക്കാം മൂസാ കരീം അലഹമില്ല ഇരുപത്തി അഞ്ച് കുലൂത്ത കുബീർ അലഹമില്ല ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഷാല്ല എവിടെ ഒന്ന് കൈ ഒന്ന് കൈപൊക്കടാ മോനെ ആരാ ഇരുപത്തി ആറ് ചങ്ങാതി അലഹമില്ല ഇരുപത്തി ആറ് ഇൻഷാല്ല ഇരുപത്തി ഏഴാം രാവിന് വലിയ മഹത്വം അല്ലേ അപ്പ ഇരുപത്തി ഏഴ് വേണം ഒരാളുകൂടെ ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹുവെ ആ മനുഷ്യന് നീ സ്വർഗം നൽകണേ തം പുരാനെ ആരാ അപ്പൊ ഒരാളുകൂടെ കൈപൊക്കിക്ക് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ആള് അയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കണം ഇൻഷാല്ല ആരാ ഉള്ളത് പെട്ടെന്ന് അലഹമില്ല മരിച്ചു പോയ ഉപ്പായ്ക്ക് ഉമ്മയുടെയും ഭാര്യയുടെയും ഇളയുമ്മയുടെയും പേരിൽ ഇൻഷാല്ല ഒരാൾ ഓൺലൈനിലൂടെ ഇരുപത്തി ഏഴ് പേര് ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഒരു ലക്ഷം സ്വലാത്ത് കൊണ്ടല്ലേ ഇൻഷാല്ല നമുക്കത് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം ഭാര്യയുടെയും ഒക്കെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഒരു അലഹമില്ല ഇൻഷാല്ല സലീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അലഹമുല്ല സമീർ എന്ന സഹോദരൻ ഇരുപത്തിയെട്ട് വായിച്ചു ഭർത്താവിന്റെ സുഖമാണ് അലഹമില്ല ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അലഹമില്ല അബ്ബാസ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ അലഹമില്ല കരീബ് ഇരുപത്തി ഓൺലൈനിലൂടെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് കുലൂ തക്കുബീർ അലഹമില്ല അഷ്റഫ് മുപ്പത് കുലൂ തക്കുബീർ സ്വർഗത്തിൽ എല്ലാവർക്കും മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എത്ര വയസ്സ് സ്വർഗത്തിൽ എല്ലാവർക്കും എത്ര വയസ്സ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് ഇനി ഒരു മൂന്ന് പേര് വേണം സ്വർഗത്തിലെ വയസ്സ സ്വർഗത്തിലെ വയസ്സ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇപ്പൊ ചിരിക്കാൻ ആരെ കൊണ്ടും പറ്റും മോനെ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ ജക്കറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ ആകെ തെണ്ടുന്നത് സതക്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ അള്ളാന്റെ ഖുർആാൻ പറയുന്നു അള്ളാഹുവേ സതക്ക ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി സമയം താല്ലാന്ന തെണ്ടുന്നേ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഒരു ഗതി നമുക്ക് തരാതിരിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ മുപ്പത് പേര് കുലൂ തക്കുബീർ കുലൂ തക്കുബീർ അലഹമില്ല അബ്ദുല്ല കാജ ബത്തേരി അവരുടെ മക്കള് ആ അവരുടെ മക്കളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അലഹമില്ല അലഹമില്ല ഒരു നൂറ് കിലോ കമ്പി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവരുടെ മക്കളൊക്കെ അള്ളാഹു സാലിഹ്യങ്ങളാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബരണം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവ മക്കളില്ല ആ പാവങ്ങൾക്ക് സ്വാലിഹായ മക്കളെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണതും പുര അബ്ദുൽ അസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അപ്പം മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇനി ഒരാളുകൂടെ ആ ഓൺലൈൻ ആരെങ്കിലും ഒരാളുകൂടെ പെട്ടെന്ന് കൈവക്ക് കാര്യവൻ എടുക്കുന്നു അലഹമില്ല ജോലി ലഭിക്കാനും ദ്വാ ചെയ്യാനും സ്ത്രീ വീടിന്റെ പണി ലഭിക്കാൻ അപ്പൊ അലഹമില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരാള് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്താ അബ്ദുൽ ജബ്ബാറ് ആ നാല് ഇവിടെ രണ്ടു പേര് കൂടെ ചേർന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി ആറ് കുലൂ തക്കുബീർ ഞാനെങ്കിലും ഉണ്ടാ രണ്ട് ചങ്ങാതിമാര് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ താല്പര്യമുള്ള രണ്ട് ചങ്ങാതിമാര് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇട്ടാ പോരെ രണ്ടു പേർക്ക് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ രണ്ട് കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിക്ക് അലഹമില്ല അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയവർ ഇപ്പൊ മുപ്പത്തി ഏഴ് മുപ്പത്തി ആറ് പേരായി മൈമൂന മുപ്പത്തി ഏഴ് അലഹമില്ല ഓൺലൈനിലാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ 
മുപ്പത്തി ഏഴ് ഇനി എന്താ കാലുവേന എടുക്കണപ്പാ ഒന്നാമത് ഈ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഒരു പലക പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒരു പലക താഴെ നിൽക്കുന്നു രണ്ടും കൂടെ ആകുമ്പോൾ സിറാത്ത് പാല പോലെ ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അലഹമില്ല അള്ളാഹു സിറാത്ത് പാല എളുപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ മുപ്പത്തി ഏഴ് ആരെങ്കിലുണ്ടാ ഞാൻ ദ്വാഴ ചെയ്യട്ടെ എട്ട് മാസമായി രക്തം ഓടുന്നില്ല ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഈ ലോകത്ത് നീ ആരെയെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അവരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ പെൺമൂക്ക് നീ സുഖം കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ സമാധാനം നൽകണേ അലഹമില്ല അള്ളാഹു സാധിക്കെന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ നൂറ് കിലോ അലഹമില്ല അപ്പം മുപ്പത്തി എട്ടായി ഇനി അലഹമില്ല മുപ്പത്തി എട്ട് ഇനി ആരെങ്കിലും എന്താ അന്തുമാൻ ബത്തേരി ആ എന്താ പല ആ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയി ഇൻഷാല്ല നാൽപ്പത് വയസ്സിലാ മുത്തിനക്കിന് ഭൂപത്ത് കിട്ടിയത് അപ്പൊ അലഹമില്ല അബ്ദുള്ള അബ്ദുല്ല നാൽപ്പത് കുലൂത്തക്ക് ബിയർ കുലൂത്തക്ക് ബിയർ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഈ ജമാത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആരാ അപ്പൊ അസ്സാം വലൈക്കും നൂറ് കിലോ കമ്പി കൊടുക്കണം കുലൂത്തക്ക് ബിയർ ആരാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആരാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആരാ നൂറ് കിലോ കമ്പി കൊടുക്കണം കുലോ തക്ക ബിയർ ഈ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ സ്ഥാനമല്ല ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെക്കാളും വലിയ സ്ഥാനം കാരണം അള്ളാടെ മുന്നിൽ വലിയ സ്ഥാനമാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് ആഫീത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കും മാറാകട്ടെ അപ്പൊ രണ്ട് സെക്രട്ടറി ആരാ അപ്പൊ സെക്രട്ടറി ഇല്ല ആ രക്ഷപ്പെട്ട് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആരാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആരാ എന്താ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഇല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി ഏ ഈ ചങ്ങാൻ വാ കുലോ തക്ക ബിയർ ഇവിടുത്തെ അംബാനി ആരാപ്പാ ബാ നൂറ് കുലൂത്തക്ക ബിയർ അപ്പൊ അലഹമില്ല നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരാപ്പാ ഇത്രേ ഉള്ളോ ഏ അല്ല കജാഞ്ചി കഴിഞ്ഞ അടുത്ത സ്ഥാനം ആർക്കാ ഏ പിന്നെ പള്ളിയിലെ ഹത്തീപേ ഉള്ളൂ പാവ അലഹമില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതോളം മെമ്പറുമാര് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ അയ്യായിരം വെച്ച് കൊടുത്തെങ്കിൽ അവര് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇൻഷാല്ല എന്തേ പ്രസിഡന്റ് എന്തേ മനുഷ്യ ഈ പള്ളിയുടെ ഭാരവാഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളി ഹൃദമത്ത് ചെയ്യേണ്ടവനെന്നാ ഏ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് പേരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വെച്ച് മേടിക്കണം ഏ ഇൻഷാല്ല രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അല്ലേ പാ നല്ല കാര്യമല്ലേ അല്ലേ നല്ലതാണോ മോശമാണോ അപ്പൊ അന്ന് കൈപൊക്കിക്കെ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ അതിനോട് യോജിക്കുന്നവരൊക്കെ കൊടുക്കണോന്ന് അഭിപ്രായമുള്ളവർ കൈപൊക്കിക്കെ ഇരുപത്തൊമ്പത് പേരും കൊടുക്കണോന്ന് അലഹമില്ല നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ കണ്ടാ കണ്ടല്ല ഇതാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആഗ്രഹം അപ്പൊ അലഹമില്ല കുലൂത്തൊക്കെ ബിയർ അപ്പൊ അലഹമില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും മാറാകട്ടെ അലഹമില്ല രണ്ട് സഹോദരിമാരും കൂടെ ചേർന്ന് അപ്പൊ അലഹമില്ല അബൂബക്കർ ജിദ്ദയിൽ എല്ലാം വലിയ മാരക രോഗമായിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന അപ്പൊ അലഹമില്ല അബൂബക്കർക്കാട വക നൂറ് കിലോ അപ്പൊ അലഹമില്ല അലഹമില്ല ഓൺലൈൻ വഴി ഇൻഷാല്ല കഴിഞ്ഞ അലഹമില്ല അപ്പൊ നാപ്പത്തി എട്ടായി കുലൂത്തൊക്കെ ബിയർ ഫിഫ്റ്റി അടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് രണ്ടുപേര് ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ച അമ്പത് അങ്ങ് തയ്ക്ക അയ്യായിരം കിലോ ആവുമല്ലോ ഇൻഷാല്ല അലഹമില്ല ആരെങ്കിലും രണ്ടുപേരുണ്ടോ അലഹമില്ല മരിച്ച ഉമ്മായിക്കും ഉമ്മാന്റെ മരിച്ച ഉപ്പായിക്കും ഉമ്മാന്റെ എന്റെയും എന്തോ ഒരു കേസൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ക്ലിയർ ആകുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത് വായ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അലഹമില്ല അമ്പത് അതുപോലെ തന്നെ ഷാല വേറൊരു സ്ത്രീ അമ്പത് അപ്പം അലഹമില്ല നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതായി കുലു തബീർ സ്വാലിഹായ ഭർത്താവിന് ലഭിക്കാനും ആഹ്റത്തിലെ ജീവിതം ഹൈറാകാനും ഒരാൾ അലഹമില്ല ആ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആ അവിടെ ഒരാൾ ഇനി ഷാല അപ്പൊ അലഹമില്ല അമ്പത്തി രണ്ട് കുലു തക്കബീർ അള്ളാഹു ഏകനല്ലേ അള്ളാഹു ഏകനല്ലേ ഏ അപ്പൊ എനിക്ക് ഒറ്റയായി ഇഷ്ടം ഈ അമ്പത്തി രണ്ട് അപ്പൊ ഒരാൾ കൂടെ കൈപൊക്കി അമ്പത്തി മൂന്നായി അവിടെ നിർത്തായിരുന്നു ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരാൾ കൂടെ ഇഷ്ടം അലഹമില്ല സുന്നത്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾ അള്ളാഹുവേ ഈ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് അലഹമില്ല ആ നമ്മുടെ ചങ്ങായനെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അലഹമില്ല റാത്തല്ലേ അപ്പൊ അപ്പൊ അമ്പത്തി മൂന്ന് അഷറഫ് കുമ്പോല് അമ്പത്തി നാല് ഇരട്ട തന്നെ ഒറ്റ വേണം ആരാ ഉള്ള അള്ളാഹുബ ഇത് ആര് കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുത്തിനബിയെ ഒന്ന് സ്വപ്നം കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അള്ളാ റൗല മുത്തിനബിയുടെ കയ
അഷറഫ് ദുബൈ ഇൻഷാല്ല അൻപത്തി അഞ്ച് കുലു തക്കുബീർ അയ്യായിരം കിലോ വേണം അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറായി ഷെരീഫ് അപ്പൊ അലഹമില്ല മരിച്ച ഉമ്മ ഉപ്പായ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത് ആ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു അവരുടെ മണ്ണറ അള്ളാഹു മണീറയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകാൻ അമ്പത്തി ആറ് അലഹമില്ല ഒരാൾ കൂടെ അൻഷാ പറഞ്ഞ അഷറഫ് ദുബൈ അമ്പത്തി ആറ് കഴിഞ്ഞില്ലേപ്പാ ദാ ചെയ്തൂടെ ഈ ചങ്ങാതി ആരാപ്പ അള്ളാഹു വർക്കത്തെയ്യട്ടെ അമ്പത്തി ഏഴ് കുലൂത്തക്കബിക അഹമ്മദില്ല ഇനി ആരാപ്പോ ഉള്ള ഷാബാ അമ്പത്തി എട്ട് കുലൂത്തക്കബിയ ഷാ അപ്പൊ ശരി ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോപ്പാ അലഹമില്ല അപ്പൊ ഉസ്താ ഉസ്താദിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ പ്രവാസിയാണ് അള്ളാഹു ഖൈറും പറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അള്ള അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലിയിൽ അബൂർ നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാ അള്ള ഉസ്താദിന്റെ മകൻ അമ്പത്തി എട്ടര ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ രണ്ടായി എനിക്ക് ആറായിരം ആണ് മൊത്തം വേണ്ടത് അത് അയക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ നിന്ന് ഈ എഴയുന്നത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇൻഷാ അള്ള ഒരു രണ്ട നിങ്ങൾ പോകുന്നില്ലേ സ്വർഗത്തിൽ പോകല്ലേ അലഹമില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അപ്പൊ അമ്പത്തി ഒമ്പത് കൂലൂത്തൊക്കെ വിയർ ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിറാത്ത് കിടക്കാം ഒരാൾ കൂടെ ഇനിയൊരു പിരിവ് വേണ്ടപ്പോ അതുണ്ടാ നിഷാദ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ ആരെങ്കിലും ആരാ പോസ്താദ് അവസാനം ആക്കിപത്ത് നന്നാകും അവസാനം നന്നാകുന്നതിലല്ലേ കാര്യം നിഷാ അല്ല ഒരു കൈ ഉയർത്ത് നമുക്ക് ഇത് ആ ചെയ്യാം നിഷാ അല്ല ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ അറുപതാമത്തെ ആളായിരിക്കണം നിഷാ അല്ല അപ്പൊ അലഹമില്ല അത് ആ ചെയ്യാപ്പ നിഷാ അല്ല ആ നിഷാ അല്ല അലഹമില്ല ആ ഈ ജമാ ഒളയം ജമാഅത്തിന്റെ ഷിറിയ മദ്രസ ഫണ്ടിലേക്ക് ഒളയം യു എ ഇ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി എട്ട് ലക്ഷം രൂപ അലഹമില്ല സദക്ക ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊലു തക്കുബീർ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ജാരിയായ സദക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഹൈറും വറക്കത്തും ഐശ്വര്യവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഉസ്താദിന്റെ മകനും ആ പേരമക്കൾ അലഹമില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അല്ല ഉലമ ഓ വറസത്തിൽ നമ്പിയ ഇത് അള്ളാഹു പിടുത്തുമാറാകട്ടെ ആ മുഖത്തുള്ള സന്തോഷം അള്ളാഹു മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ല പിന്നെ ഒരാള് എത്ര ചാക്ക് സിമെന്റിന്റെ കാര്യം കണ്ടപ്പോ ഇരുപത് ചാക്ക് സിമെന്റ് അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ല ഒരു സഹോദരി സ്വർണം സതക്ക നൽകിയിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല കമ്മലാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒന്നും വന്നില്ല അവരവിടെ എവിടോ കിടക്കുന്നുള്ളത് കാരണം എഴുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഷാല്ല കൊണ്ടുവന്നു കൊടുക്കുക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിന് വേദന ഉണ്ടാക്കണ നമ്മളൊരു മുത്താല്യമാണ് നമ്മളൊരു മുത്താല്യമാണ് സാധന്മാരൊക്കെ ക്ഷമിക്കുക വിൽമോടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചങ്ങാതിയാണ് നീളമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത്തിരി തമ്മീസായിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അഥപകേട് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടുക അള്ളാഹു പുറത്തൊരു മാറാകട്ടെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കൈവിട്ട ആയുധവും വാക്കും മൈക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ആ പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകും അത് നിങ്ങളാരെയും വേദനിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്നല്ല എടാ വാടാ പോടാന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു നാടിൻ്റെ നാടൻ ഭാഷയായി പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സ് വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൂടപ്പറപ്പിന് പോലെ കരുതി പൊരുത്തപ്പെട്ടേക്കാം അള്ളാഹു പുറത്ത് പെരുമാറാകട്ടെ اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല മരിക്കുന്ന സമയം സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ഇരിപ്പിടം കണ്ടു മരിക്കണം അല്ലാഹു ഭാഗ്യന്തരമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല ആഗ്രില്ലേ ആഗ്രില്ലേ ഒന്ന് കൈ പൊക്കിക്കേ ഇതുപോലെ എല്ലാരും ഒന്ന് കൈ പൊക്കി ആ സിമെന്റിന്റെ കാര്യവും തീരുമാനമായേനെ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഓരോ ചാക്ക് സിമെന്റ് ഏട്ട നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് ഒരു ചാക്ക് സിമെന്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പൊതിവലം വേണം ഒരാൾ വിചാരിച്ച് ഒരാൾ മാത്രം പൊതിവലം കൊണ്ടുപോകണ്ട നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ഒരു ചാക്ക് സിമെന്റിന്റെ പൈസ മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയുള്ള മതി സഹോദര നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ഇൻഷാല്ല ആ മദ്രസയുടെ പണി നടക്കുമ്പോ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഇൻഷാല്ല ഒരു ചാക്ക് സിമെന്റ് എങ്കിലും വാങ്ങി കൊടുക്കൂലേ ഇൻഷാല്ല എന്നിട്ട് പറ പതിവലം കിട്ടൂലേ കലക്ക വെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റും പക്ഷെ ഉസ്താദ് എനിക്ക് ആയുസും ആരോഗ്യ
ഒരു ചാക്ക് സിമെന്റ് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം നീയത്ത് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്കെ ഇൻഷാല്ല പറയാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്കെ ഞാൻ എണ്ണാനൊന്നും ഇല്ലപ്പ അലഹമില്ല മതി അലഹമില്ല സന്തോഷം മരിച്ചു പോയ ഉപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും പേരിൽ വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ ചെയ്യാൻ ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപ അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെ മണ്ണറ അള്ളാഹു മണിയറയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ഒരു ആയത്ത് പറഞ്ഞു തരാം ഓതൂല്ലേ സുബഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓതണ്ട ആയത്ത ഇൻഷാല്ല ഓതൂല്ലേ ഖുർആാനിൽ ബിസ്മി ഇല്ലാത്ത ഒരു സൂറത്തുണ്ട് ഏത് സൂറത്താ സൂറത്തു തൗബ ഈ സൂറത്തു തൗബ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൂറത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ രണ്ടായത്ത് ലഹദ് ജാഖും റസൂലും അംഫുസിക്കും എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ സൂറത്ത് തൗബയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ രണ്ടായത്ത് സുബഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓതുക അവന് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ സ്വർഗത്തിലെ ഇരിപ്പിടം അവൻ കണ്ടട്ടെ മരിക്കൂ എന്ന ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേരെ നിന്നത് കൊണ്ട് പൗരത്വ ബില്ലൊക്കെ ആയത് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ നമ്മൾ എവിടെ പോകും അതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം ഞാൻ പറയാം അള്ളാടെ സ്വർഗത്തിൽ ഏക്കർ കണക്കിന് വസ്തു കിടക്കുന്നുണ്ട് പറ്റുന്നവരൊക്കെ അവിടെ ഇത്തിരി വസ്തു വാങ്ങിയിട്ട് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ വാങ്ങിച്ചൂടെ ഏ പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട വേണോ വേണ്ടേ പൈസ വേണ്ട വേണോ ഏ വേണോ ഞാൻ പറയണ ഒരു ദിക്കറ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ആ പറയുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മലക്ക് ഈന്തപ്പന മരം നടുന്ന അപ്പൊ ഒരു മരവെങ്കിലും നട്ടിട്ടൂടെ ഇട്ടൂടെ അപ്പൊ പറ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഇത് ചെറിയ പാലത്തിന്റെ മുകളിലല്ല നടന്നത് എവിടാ നടന്നത് ഈ മരം നടന്നത് എവിടാ നിന്റെ വീട്ടിലാ അല്ല പിന്നെവിടെ സ്വർഗത്തില് ആ അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ നടുമ്പോ അതിന്റേതായ ഇഹ്ലാസോട് കൂടി പറ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم പത്ര മരവായി ഇത്ര മരം മൂന്ന് മരം നട്ടു എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്ര പറ്റു നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയ എത്ര മരം നടാൻ പറ്റുമോ അത്രയും മരം നടുക ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ ഒരു മരം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു ഏക്കർ ഈന്തപ്പന തോട്ടെങ്കിൽ അവിടെ വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല ഇൻഷാ അള്ള അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തിരുമാറാകട്ടെ വാങ്ങിച്ചിടുമല്ലേ വാങ്ങിച്ചിടല്ലേ ആ സ്വാധീനം വിളിക്കണ ശബ്ദം കേൾക്കണല്ലോ ഒരു ഇൻഷാ അള്ള പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ഒരു ഏക്കർ ഈന്തപ്പന തോട്ടമായി അതിനിടയിൽ ഒരു കൊട്ടാരം കൂടെ കിട്ടിയ ഒരു സുഖമല്ലേ അപ്പ ഇവിടെ ഒരു ഏക്കർ ജാഗയ്ക്കകത്ത് ഒരു കൊട്ടാരം പണിത അവനല്ലേ രാജാവ് അപ്പൊ ഒരു വീട് കൂടെ വേണോ വേണോ വേണ്ടേ കൊട്ടാരം കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ വീട് പണി തുടങ്ങല്ലേ വീട് പണി തുടങ്ങല്ലേ എവിടെ എവിടെ സ്വർഗത്തില് അപ്പൊ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മൾ എവിടെ പോകും നമ്മുടെ തറവാട്ടി പോകും സ്വർഗം എന്താ നമ്മൾ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നൊന്നും അല്ല വന്നത് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാ വന്നേ നമ്മുടെ തറവാടാണ് അവിടെ അവിടെ അലഹമില്ല ഒരു ഏക്കർ ഈന്തപ്പന തോട്ടവും ഒരു കൊട്ടാരം ഉണ്ട് പെണ്ണുമ്പിള്ളേ മക്കളെയും കൊണ്ട് പോയാൽ മതി ഷാ അല്ല അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഷാ അല്ല നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും പേരൊന്നും അവർ എഴുതിയെടുത്തിട്ടില്ല അതൊക്കെ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഷാ അല്ല നിങ്ങളൊക്കെ വാക്ക് പറഞ്ഞവരെ പാലിക്കുക അപ്പൊ അഹിലബൈത്ത് ദുവാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ നമ്മള് ചെയ്യണമെന്നല്ലേ അപ്പൊ അപ്പൊ ഇൻഷാല് നമുക്ക് ദുവാ ചെയ്യാം ഇൻഷാല്ല ആ പുറത്ത് നിക്കണ ചങ്ങാതിമാരെ ആ വെളിയിട ചങ്ങാതിമാരെ ഏ പിള്ളന്മാരുടെ ഇതാ മക്കളെ സ്വർഗത്തിലോട്ട് കയറടാ ദുവാ ചെയ്യടാ വാടാ ഇങ്ങോട്ട് പോ ആ ഗേറ്റിന്റെ അടുത്ത് നിക്കണ കുട്ടികളൊക്കെ കയറി ഇങ്ങോട്ട് അടുക്കറോ ദുവാ ചെയ്യാം ഇൻഷാല് അഹമ്മദ് ഇൻഷാല്ല ഉപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെയും പേരിൽ മരിച്ച എല്ലാവരുടെ പേരിലും ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഒരു സഹോദരി സിമിന്റ് സതക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ദ്വാ ചെയ്യാപ്പ ദ്വാ ചെയ്യല്ലേ സന്തോഷം പറയറോ ദ്വാ ചെയ്യല്ലേ അലഹമ്മദ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ നിൽക്
അടിമ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതിനെക്കാളും നല്ലത് പ്രായമുള്ളവർ സുഖമില്ലാത്തവരിരുന്നോ ആരോഗ്യമുള്ളവരൊക്കെ നിൽക്കുക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടല്ല നീ കബൂലാക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുബെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും എല്ലാം ഒരു സ്വാലിഹായമലാക്കണേ അള്ളാ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളോ ന്യൂനതകളോ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് നിന്റെ ഉദാരി കൊണ്ട് നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ നീ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാള് പോലും ഈ സദസ്സിലില്ല റഹ്മാനെ ഇന്ന് നിന്നോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും നീ തരുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുബെ ഈ നീട്ടുന്ന കയ്യ നീ തട്ടിക്കളയല്ല അള്ളാ ഇത് ഞങ്ങളുടെ യാചനയാണല്ലോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ തൗബയാണല്ലോ നൂറ് കൊല ചെയ്തവന് നീ പുറത്തു കൊടുത്തവനാ അല്ലാ സ്വന്തം പെമ്മക്കളെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടിയവർക്ക് പുറത്തു കൊടുത്ത കാരുണ്യമാനേ ഒരവസരം ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ നീ താപടച്ചവനെ നന്നാകാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് റഹ്മാനെ ഇവിടെ നിന്നിറങ്ങി പോകുമ്പോ എല്ലാ പാപങ്ങളും പൊറുത്തവരായി നിലയിൽ നീ ഞങ്ങളെ യാത്രയാക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുബെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ പലരും കബറിന്റെ അകത്താണ് മൗഫിറത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ മറഹമത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഇവരുടെ കബർ വിശാലമാക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകണേ അള്ളാ അവരുടെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളിൽ പലരും രോഗികളാണ് റഹ്മാനെ അള്ളാഹുബെ രോഗം തരുന്നത് നീയാണല്ലോ അള്ളാ അത് മാറ്റാ നിനക്കൊരു മരുന്നും വേണ്ട കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും വിറ്റ് ചികിത്സിച്ചാലും മാറാത്ത രോഗം തരല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ദുനിയാവിലിട്ട് നരകിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭാരമാകുന്ന ജീവിതം നൽകല്ലേ അല്ലാ കിടന്ന കിടപ്പിൽ കിടന്നു മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ ഭാര്യയും മക്കളും ബന്ധുക്കളും കൂടപ്പറപ്പുകളും നോക്കി നോക്കി മടുത്തു മരിച്ചാ മതി എന്നത് ആ ചെയ്യുന്നത് വരെ നീ ഞങ്ങളെ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ടു വളർത്തുന്നത് വെറുതെയാക്കല്ല പടച്ചവനെ കണ്ണിനീര് കുടിപ്പിക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാ നാണം കെടുത്തുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ എപ്പ എവിടെ വെച്ചാണ് മരിക്കുന്നതെന്നറിയില്ല ഈ മാനോടുകൂടിയുള്ള ഒരു മരണം തരണേ അല്ല ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം തരണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ നാപ്പത് പേര് നല്ലത് പറയുന്ന മരണം നൽകണേ അല്ല തൗപ ചെയ്തു മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്ക ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ ഇവിടത്തെ സ്വീതന്മാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാത്തും ദീർഘായുസം നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബെ ഈ ഉസ്താദന്മാരെ മുഴുവനും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്രവിയായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബരുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബേ ഇത്രയും നേരം ഈ സദസ്സിലിരുന്ന് എൻ്റെ വാപ്പമാർക്ക് നീ നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ മുഴുവനും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ നന്മയ്ക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ റബ്ബേ നല്ല ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ നല്ല ജോലി നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബേ പടച്ചവനെ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് കാത്തിരിക്കുകയാണ് നല്ല വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ലാ സ്വാലിഹീകളായ മക്കളാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബെ മാസങ്ങളായി രാപ്പകൽ കടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകരെ നീ കൈവിടല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുബെ അവർക്ക് നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകണേ അല്ലാ ഈ മഹാന്റെ ഗുരുത്വവും പൊരുത്തവും നൽകണേ അല്ലാ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബെ ഇവരുടെ ഉമ്മയും മുപ്പയും എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു നല്ല മകനെ അള്ളാഹു എനിക്ക് നൽകിയല്ലോ എന്നോർത്ത് സന്തോഷിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബെ എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങമ്മ നീ മറക്കല്ല റബ്ബേ ഒരുപാട് വേദന സഹിച്ചവരായി നീയും നീ വേദനിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ അറുത്ത് മുറിക്കല്ല റബ്ബേ കണ്ണ് നീര് കുടിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ സമാധാനമുള്ള ജീവിതം കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച എല്ലകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ 
പിളച്ചവരെ മഹമൂദ് എന്ന കൂടപ്പറപ്പിന്റെ എല്ലാ പ്രയാസവും മാറ്റണേ തമ്പുരാന് സലീം എന്ന സഹോദരന്റെ പൊന്നുമകൾ അള്ളാഹുവേ നീ നല്ല വിജയം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാൻ ഖഫൂറുഖാന്റെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണേ തമ്പുരാന് മൻഷാദ് എന്ന സഹോദരൻ അല്ലാ സ്വന്തം ഉമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ല ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലാക്കി എട്ടന്റെ കൂടെ വന്നതാ ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ആ പൊന്നുമോന് ഈ മഹാന്റെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് ഈ സദസ്സിന്റെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് സാലിഹായ സന്താനങ്ങളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ കൂടെ വന്ന പൊന്നുമോന് നല്ല വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ലാ മൂസയം എന്ന സഹോദരൻ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ യൂസുഫ് എന്ന സഹോദരൻ ഇബ്രാഹിം പടച്ചവനെ അവരൊക്കെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ റബ്ബ ഇത് ആയ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ നീ കൊടുത്ത കുഞ്ഞും മരണപ്പെട്ടുപോയി വല്ലാതെ വേദനയോടെ ഈ സദസ്സില ആ സഹോദരൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദുഃഖത്തിന്റെ പുറകിൽ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് സാലിഹായ സന്താനങ്ങളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ കരുണക്കടലായ റബ്ബ ഇത് ആയി നീ സ്വീകരിക്കണേ പടച്ചവന് അള്ളാഹുവെ ആരെല്ലാ സതക്ക നൽകിയോ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ അവർക്ക് നീ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവൻ ഞങ്ങളെ <laughs> 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 ഞങ്ങളാരും ജീവിച്ചു കൊതി തീർന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ നീ വിധവയാക്കല്ലേ റബ്ബ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കണേ അല്ലോ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അവര് ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വിളക്ക നീ അണയ്ക്കല്ലേ അല്ലോ നീ അവർക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലോ രാവിലെ ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ കാത്തുകൊള്ളണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മയ്യത്ത് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവെക്കല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മയ്യത്തിന്റെ മുകളിൽ പിടിമണ്ണു വാരിയിടേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലോ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ മുന്നിൽ ഉയർത്തുന്ന ഈ കൈകൾ ലോകത്ത് ആരുടെ മുന്നിലും നീട്ടി യാചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലോ പിരിവെടുത്തിട്ട് കുടുംബത്തെ പോറ്റേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലോ അള്ളാഹുവെ ഒരാളുടെ മുന്നിലും നീ ഞങ്ങളെ നാണം കെടുത്തല്ലേ റബ്ബ ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തണേ അല്ലാ ഈ ഉമ്മത്തിനെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ ഈ ഉമ്മത്തിനെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് ഷഹീദിന്റെ കൂലി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ അഹങ്കാരികളെ നീ നേരെയാക്കണേ അല്ലാ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാത്തതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാകുന്ന രീതിയിൽ നീ പാഠം പഠിപ്പിക്കണേ അല്ലാ ഈ ഉമ്മത്തിന് നീ ഐക്യം നൽകണേ അല്ലാ ഈ ഐക്യം നിലനിർത്തണേ അല്ലാ തമ്മി തല്ലുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ ഇന്നമൽ മിനൂനെ ഇഹുവയാണെന്നുള്ള ബോധം തരണേ അല്ലാ ആലിമീങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ അവരാദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാക്കണേ അല്ലാ ഈ പുതിയ തലമുറയെ ദീനി ബോധമുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ഈ മഹാന്റെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ പൊരുത്തം നൽകണേ അല്ലാ അവിടത്തെ വറുക്കത്തു കൊണ്ട് ഇത് ആയ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ഈ നിന്ന കാല് നീ അറഫയുടെ മൈതാനയിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാ ഈ നിന്ന കാല് നീ അറഫയുടെ മൈതാനയിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാ സിറാത്ത് എന്ന പാലത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാ സ്വർഗത്തിൽ ചവിട്ടാൻ അവസരം നൽകണേ അല്ലാ ജീവിതത്തിൽ എടുത്തു വെക്കാൻ ഒരു നന്മയും ഞങ്ങൾക്കില്ല റബ്ബേ അള്ളാഹുവെ ഈ നിന്നതെങ്കിലും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഇതിന്റെ പേരിലെങ്കിലും സ്വർഗം തരണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ എന്റെ ഉപ്പാട മണ്ണറ നീ മണിയറയാക്കണേ അല്ലാ എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകണേ അല്ലാ കൂടെ പുറപ്പുകളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ഭാര്യയുടെ പിതാവിന്റെ രോഗം ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ എന്റെ ഭാര്യയായി നീ സാലിഹത്തായി ഇണയാക്കണേ അല്ലാ എന്റെ രണ്ടു മക്കളും എന്നെ സ്വർഗത്തി കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ ഈ ശബ്ദം നീ നിലനിർത്തി തരണേ പടച്ചു അഹങ്കാരം തരല്ലേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവരെ റബ്ബെ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് പാവങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീ എനിക്ക് പൊറത്തു തരണേ അല്ലാ വെറും വായിലാക്കല്ലേ അല്ലോ 
അള്ളാഹുവെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാത്ത പ്രഭാഷകനാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം കൂടെ തരണേ അള്ളാഹ് നിൻ്റെ കാവൽ നൽകണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഈ കൂടി ആരുടെയെങ്കിലും ദ്വായതി സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് സയ്യിദന്മാരുണ്ട് റഹ്മാനെ ആലിമീങ്ങളുണ്ട് റഹ്മാനെ ഹാഫുദീങ്ങളുണ്ട് റഹ്മാനെ ഹജ്ജ് ചെയ്തവരുണ്ട് റഹ്മാനെ ഉമ്ര ചെയ്തവരുണ്ട് റഹ്മാനെ പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് റഹ്മാനെ രോഗികളുണ്ട് റഹ്മാനെ കൊച്ചുകുട്ടികളുണ്ട് റഹ്മാനെ യാത്രക്കാരുണ്ട് റഹ്മാനെ സദക്ക ചെയ്ത സദസ അല്ലാ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മഹാന്റെ മുന്നില അല്ലാ നാൽപ്പത് പേരിൽ കൂടുതലുണ്ട് അല്ലാ അള്ളാഹുവെ റജബു മാസവ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ആരുടെയെങ്കിലും കണ്ണീരിന് പകരം ഈ ദ്വായ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഈ ആചനയെ നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ റബ്ബെ തട്ടിക്കളയല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവരെ ഒരുപാട് പേര് സതക്ക നൽകി എല്ലാവരുടെയും സതക്ക സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ എല്ലാം നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാ നീ കൈവിടല്ലേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പിരിയുകയാ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ ഈ ദ അവസാന ദ ആക്കല്ലേ അല്ലാ ഈ രാത്രി അവസാന രാത്രി ആക്കല്ലേ അല്ലാ ഈ മജിലിസ് അവസാനത്തെ മജിലിസ് ആക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ സുബഹി ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയ ഈ ദ ഞങ്ങളുടെ തൗബയാക്കണേ പുടച്ചവൻ തൗബയാക്കണേ റഹ്മാനെ തൗബയാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുമ്മ റബ്ബി റഹം ഹുമാക്കമ റബ്ബയാനി സഹീറ അള്ളാഹുമ്മ ബാരിക്കല നാഫി റജബിം വഷാബാൻ വബല്ലഗന സുഹുറു റമദാൻ റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം വതബ് അലൈന ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം ആമീൻ ആമീൻ ബറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖിഹി സയ്യിദന മുഹമ്മദ وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة يما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برسه ودري مونا جاكو سمينة نلقية تند هذا بولا دنة معلم استاذ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആണ് അള്ളാഹു ശുഭ കൊടുക്കും മാറാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ കഥ ആയിൽ എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്തുക അള്ളാഹു ഇനിയും കാണാൻ ആയുസ് നൽകട്ടെ സമയം താമസത്തിൽ ശമ ചോദിക്കുന്നു ഒരു കാറിൻ്റെ ചാവി കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉടമസ്ഥർ ൂസ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ നേരത്തെ ഉസ്താദിനോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത മുഴുവൻ ആൾക്കാരും നമ്മുടെ റൂസ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും നമ്പറും നൽകി സഹകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അലഹമില്ല ഈ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ സ്വദസ്സിനി ആത്മീയ കുളിരു പകരുന്ന പ്രൗഢമായ പ്രഭാഷണം നടത്തി നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച വന്ധ്യരായ ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിറാജുദ്ദീൻ കാസിമി ഉസ്താദ് അവരുകൾക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇനിയും ധാരാളം സദസ്സുകളിൽ നമുക്ക്